गरम चिकित्सा এবং তাদের চিকিৎসার মধ্যে থেকেও কিন্তু আমরা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের অনেকের মধ্যে মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি যেটা সংখ্যা প্রায় দুইশো ক্রস করে গেছে ইতিমধ্যে এবং যেটা সহসাই হতো গত বছরের যে রেকর্ড দুইশো একাশি সেটাকে ক্রস করে ফেলার সম্ভাবনা আছে সেজন্য আমাদের সকলেই উচিত হবে যে যেসব রোগীগুলো আছে এগুলোকে সঠিকভাবে ডায়াগনোসিস করা এবং সঠিকভাবে তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা রেখে ফলো আপ করে তাদেরকে ভালো করে রাখা এটাই শুধু আমাদের টার্গেট হবে এবং সেটা করতে গেলে আমাদের সমস্ত ডাক্তার যারা আছে তারা যদি একটা নির্দিষ্ট প্রোটোকল আমরা ফলো করতে পারি তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইন ডেঙ্গি আছে এটা দুই হাজার উনিশ সালে আপডেটিং ভার্সন করা আছে অ্যাভেলেবেল আছে আপনারা যাবাই এটা ডাউনলোড করতে পারবেন কিছু পকেট গাইডলাইন আমরা করেছি দুই হাজার বাইশ সালে আমরা ছোট্ট একটা পকেট গাইডলাইন করেছি এটাও আপনারা অনলাইন থেকে নিতে পারবেন এবং এটার মধ্যে আপনি যদি অনেক দীর্ঘ সময় ডেঙ্গি সম্পর্কে জানতে নাও চান আপনি ম্যানেজমেন্টের জন্য অনেক সুবিধা হবে আর যদি কেউ ডিটেল জানতে চান আপনি গাইডলাইন ফলো করবেন কিন্তু আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের জন্য আপনারা যে যেখানে কাজ করেন না কেন সরকারি পর্যায়ে বেসরকারি পর্যায়ে যে যেখানে ডাক্তার আমরা ফলো করি না কেন আমাদের অবশ্যই উচিত হবে ন্যাশনাল গাইডলাইন ফলো করা এবং খেয়াল করতে হবে যে একটা নটিফায়াবল ডিজিজ সুতরাং আপনি যে যেখানেই ডেঙ্গি ডায়াগনোসিস করেন না কেন আমাদের এমআইএস কে এটা জানাতে হবে যে আপনি ডেঙ্গিটা ডায়াগনোসিস করেছেন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এটা যেহেতু ইনফেকশন ডিজিজ নটিফায়াবল ডিজিজ যদি সেটা সঠিকভাবে গাইডলাইন ফলো করা না হয় এটা কার্যত অনেক বিরাট একটা মিস্টেক এবং বিশাল একটা নেসেসিটি গিয়ে আমি বলে করি ভুল হবে এই ভুলটা যেন আমরা কেউ না করি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা অনেকে গাইডলাইন থেকে ডেভিয়েট পেয়ে গেছি আমি আপনাদেরকে আসলে যে কথাগুলো বলবো যে যখন ডেঙ্গি ডায়াগনোসিস আপনারা করবেন সেটা আপনাদের হাসপাতালের আউটডোরের মাধ্যমে হোক একটা জেনারেল প্র্যাকটিশনারের মাধ্যমে হোক অথবা ইনডোরে কোন একটা ফেসিলিটিতে ডায়াগনোসিস করেন এটাকে আমরা নতুন যে ক্লাসিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া ডাব্লিউএইচও অথবা আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইন তার অনুযায়ী করার চেষ্টা করি এখানে বলা আছে দেখবেন যে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে ডেঙ্গিকে একটু ভাগ করবো ক্যাটাগরি এ ক্যাটাগরি বি এবং ক্যাটাগরি সি এই যে প্রথম ক্যাটাগরিটা বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে ডেঙ্গি সিনড্রোম উইদাউট এনি ওয়ার্নিং সাইন উইদাউট এনি সিভিয়ার সাইন এই ধরনের যদি কোনো রোগী থাকে তাহলে আমাকে লেভেল করতে হবে সেটা ডেঙ্গি পেশেন্ট ক্যাটাগরি এ এবং তাকে বাসায় পাঠায় দিয়ে বাসায় চিকিৎসা করতে হবে আমি একটা জিনিস সুস্পষ্টভাবে বলি যদি আপনি একশোটা ডেঙ্গি পেশেন্ট দেখেন তার মধ্যে নব্বইটা রোগী হবে আসলে ডেঙ্গি পেশেন্ট এ এবং সেটা বাসায় গিয়ে চিকিৎসা নেয় এই রোগীগুলোকে আমরা যেন ভর্তি না করি এই রোগীগুলোকে যদি আমরা ভর্তি করি কোনো হাসপাতাল যদি আমরা গেট কিপিং না করি তাহলে আপনি কনফিউজ হয়ে যাবেন পরবর্তীতে কোন রোগীগুলোকে আপনি সিরিয়াসলি দেখবেন কারণ অসংখ্য রোগী তখন হাসপাতালে থাকবে যেটা আমরা মুখ দাঁতে দেখতে পেয়েছি কারণ গেট কিপিং না থাকলে যদি পেশেন্ট ক্যাটাগরি এ ভর্তি হয়ে যায় তাহলে কোন রোগীটা বেশি ওয়ার্নিং সাইন কোন রোগীটা আসলে ইম্পেন্ডিং শকে চলে যাচ্ছে এটা আপনার মিস হয়ে যাবে এবং তখন কিন্তু রোগী খারাপ হবে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি বাড়বে এই জন্য আমার সমস্ত ফিজিশিয়ানদের জন্য রিকোয়েস্ট প্রথমে হচ্ছে প্লিজ আপনারা যদি হাসপাতালে কাজ করেন আপনারা গেট কিপিং করেন একটা ছোট্ট ডেঙ্গি ডেস্ক করেন আউটডোরে যেখানে একজন ডাক্তার অথবা নার্স থাকতে পারে যখন রোগীগুলা জ্বরের রোগীগুলো আসবে এই জ্বরের রোগীগুলোকে আসে তাকে জিজ্ঞেস করা যে কোনো জ্বরের রোগী বর্তমান সময় আসবেন আপনি ডেঙ্গি সাসপেক্ট করবেন যে কোনো জ্বরের রোগ সেটা যদি আপনার শর্ট ভার্সন ইলনেস হয় যদি আপনাকে বলে দুই থেকে সাত দিনের একটা জ্বর আপনি তাকে ডেঙ্গি সাসপেক্ট করে ইনভেস্টিগেট করবেন 
this is important hatte hocche jokhon apnar kache jor rogi ta apni rest e ashbe tokhon take apni confirm korar chesta korben jor rogi prothom dine asche ki ditiyo dine asche titiyo dine asche doesn't matter apni take koto gulo porikha kore confirm korar chesta korben sei dengue syndrome er rogi ke apnar ki jeta korte hobe tar history ash jana ebong itihas gulo khub beshi ami ekhane jabo na karon jor gaye rata matha rata eshe chokher bhitore betha komore betha eigulo thake kara kara hotar shorir ta lal hote pare this is not a dengue rash it is a red man or a red woman syndrome boy ebong tokhon apni bujhte parben je shombhaboto ami ekta dengue patient ke dekhi korar chesta korchen prothom dini hok ditiyo dini hok titiyo dini jore jokhoni apnar kache ashbe oi desk er kaj hocche take koto bar test kora ekta hocche complete blood count ekta ns1 ebong jodi shombhob hoy sgpt ebong hcv te korte dibe very simple test dengue rogi jokhon apnar kache ashbe jor niye जर प्रथम दिन रोगी NS1 positive rate ta 55% theke 84% sensitive. So then bujhtei parchen je eta negative hoye dengue hote pare. This is number 1. Second thing hocche apni complete blood count korte diben koto gulo uddeshyo dekhe. Ekta uddeshyo hocche apni tar hematocytic task ta janen na. Eta hobe tar baseline hematocytic jodi jini prothom dine ashe. Ei hematocytic er upor base kore porobortite apni chikitsa othoba fluid dewa ta ke কারণ ডিসিশন নিতে পারবেন কারণ এটা তার বেজ জানে হেমাটোকি আসলে হেমাটোকিটা দেখার জন্য আপনি সিরিজ হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি টোটাল কাউন্ট এবং প্লাটেলেট কাউন্ট দুটেই দেখার চেষ্টা করবেন পাশাপাশি নিউট্রোফিল এবং লিম্ফোসাইট দেখার চেষ্টা করবেন যদি কোনো রোগী আপনার কাছে জ্বর নিয়ে আসে এবং তার জন্য যদি লিপোপেনিয়া থাকে মানে তার যদি 5000 এর নিচে কাউন্ট হয় এবং আপনি যদি একটা টনিকি টেস্ট করেন সেটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে যে রোগীটা আপনি দেখছেন তার নাম ডেঙ্গি जर निश्चित যখন আপনি টর্নিকি টেস্ট করবেন ডাক্তার করেন অথবা নার্স করেন আপনার সেই ডেঙ্গি ডেস্কের মধ্যে তাকে ব্লাড প্রেসার থাকে আপনি চাপ দিতে বলবেন সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টলিকের মাঝখানে যদি কারো সিস্টোলিক 100 হয় ডায়াস্টলিক 80 হয় তাহলে 90 রাখতে হবে যদি 100 আর 60 হয় তাহলে 80 তে রাখতে হবে যদি আপনি না জানেন কোথায় রাখবেন ছোট বাচ্চা তাহলে 1 থেকে 12 বছরের বাচ্চা যদি হয় তাহলে 80 এর মধ্যে রাখেন আর যদি আপনার এর নিচে হয় তাহলে 60 এর মধ্যে রাখেন কিন্তু রেখে দিতে হবে আপনাকে 1 থেকে 2 মিনিট রেখে দিয়ে ফোরআমে 1 সেমি অথবা 1 ইঞ্চি বর্গ অথবা সার্কুলার রেটে আপনি গ্যামন কয়টা পিটিসি আছে 10টা পিটিসি এর বেশি আছে আপনি টনিক টেস্ট পজিটিভ ভেরি সিম্পল টেস্ট কিন্তু আমাদের রোগীগুলো এটা করা হচ্ছে না অনেকে এনএস1 নেগেটিভ থাকতেছে আপনারা কনফিউজ হচ্ছেন কনফিউজ হওয়ার কিছু নাই আপনি যদি টনিক টেস্ট পজিটিভ থাকে জ্বর সহ লিকোপেনিয়া থাকে ইউ আর ডিলিং ডেঙ্গি যদি এসে যায় जर सह अथवा जर कमे जाते जख ही जिज्ञास करें तीव्र पेटे बैठा की बारे बारे बमी हिना चौबीस घंटा तीन बार बस बमी हो गल क्या चौबीस घंटा तीन बार बस पतला पायखाना हो गल क्या तीव्र भाव दुरबल दातर मारी हम ना हम महिला क्षेत्र में मासिक रास्ता हम शर अन्नाते ब्लिडिंग हम चाम नीचे कला कला अनेक बड़ बड़ दाग हो जाए ब्लिडिंग तक अपना जो रक्त बमी है प्रस्ताव संगे पायखान संगे कलो कलो रंग पायखाना सब गुलाई 
যে কোনো একটা ওয়ার্নিং সাইন থাকলে আপনি রোগীর প্রতি পরামর্শ থাকবে আপনি ভর্তি হয়ে যাবেন এটা পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি আপনি যে কোনো একটা ওয়ার্নিং সাইটই বলুন যখন আপনি রোগীটাকে দেখছেন যদি দেখেন যে রোগীটার হ্যাপাটা ম্যাগালি আছে এবং সেটা টেন্ডার প্রায় দুই থেকে তিন সেন্টিমিটার তাকে বলবেন আপনার কিন্তু প্লাজমা লিখে আপনি ভর্তি হয়ে যাবেন যদি রোগীর কোনো না কোনো রকম খিচু নেই অথবা কোনো না কোনো রকম অসারতা থাকে তাকে ভর্তি হতে বলবেন কারণ সেটা পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি আমরা যে রোগীগুলোকে ভর্তি করব সেগুলো হচ্ছে ওয়ার্নিং সাইন সহ রোগীগুলো যদি ওয়ার্নিং সাইন নেই কিন্তু তারপরও কোনো রোগীকে ভর্তি করতে চান তাহলে আমি বলবো দেখেন রোগীটার আনকন্ট্রোল হাইপারটেনশন আছে কিনা ওনার ডায়াবেটিসটা আনকন্ট্রোল কিনা তাকে ভর্তি করবেন প্রেগনেন্ট মহিলা যদি থেকে থাকে যদি সেকেন্ড টাইপ থাইটার থাকে তাহলে তাকে ভর্তি করবে যদি একেবারে ছোট বাচ্চা হয় ইনফ্যান্ট যদি বয়স্ক অনেক রোগ তাকে দেখার মতো কেউ নেই দীর্ঘ মেয়াদি কোনেক লিভার ডিজিজ আছে কোনেক কিডনি ডিজিজ আছে তাদের দেখার মতো দেখার মতো ফলো আপ করার মতো কেউ নেই তখন তাদেরকে আপনারা ভর্তি করবেন মর্নিং সাইন ছাড়াও এই সবগুলো সবগুলো কিন্তু পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি আই রিপিট যেখানেই থাকেন না কেন আপনি যদি ভর্তি করতে বলেন সেটা হবে পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি আপনার কাজ হচ্ছে যদি রোগী আপনার কাছে কমপ্লেন করে কোন পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি আপনি দেরি করবেন না আপনি বলবেন এখনই আপনার হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান যদি রোগী আপনাকে প্রাইভেট চেম্বারে দেখেন আপনি বলেন ভাই আপনি আপনার কাছের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান ঘরের কাছের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান দূরে কোনো ডাক্তারকে পরামর্শ করা স্পেশালিস্টকে থাকা কোনো দরকার নেই কারণ এই ছয়টা ঘন্টা তার জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যার ওয়ার্নিং সাইন হচ্ছে আমি রিপিট করছি আবার এক একটা ওয়ার্নিং সাইন বুঝাচ্ছে তার প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে এক একটা ওয়ার্নিং সাইন বুঝাচ্ছে তার প্লাজমা লিকেজ ভয়ঙ্কর এক একটা ওয়ার্নিং সাইন বুঝাচ্ছে তার এখনই ফ্লুইড দিতে হবে কিভাবে দিতে হবে এটা আমি পরে আলাপ করব কিন্তু ভর্তি হওয়াটা উহন করতে হবে এটা আমাদেরকে সবাইকে ঠিক করতে হবে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর তৃতীয়টা হচ্ছে সিভিয়ার ডেঙ্গি পেশেন্ট ক্যাটাগরি সি অর্থাৎ রোগীটা যখন আপনার কাছে আসলো আপনি যখন তাকে দেখলেন তখনই আপনি বুঝে ফেলতে পারলেন তার রোগীটা শখে আসে তখনই বুঝে ফেলতে পারলেন রোগীটা সিভিয়ার ব্রিডিং হচ্ছে তখনই আপনি বুঝে ফেলতে পারলেন রোগীটা সিভিয়ার অর্গান ইনভ্যালভেন আছে সেটা কিভাবে বুঝবেন রোগীটা অজ্ঞান আছে রোগীটার খিচুড়ি বেড়া হচ্ছে রোগীটার চোখে জন্ডিস আপনি দেখতে পেলেন রোগীটার একেবারে প্রস্রাবি হচ্ছে না কিডনি ইনভলভমেন্ট হয়ে গেছে এগুলো সবগুলো বুঝায় অর্গান ইনভলভমেন্ট হয়ে গেছে রোগীটার মধ্যে আপনি এস জিপিডি এস জিটি করতে দিলেন সেটা এক হাজারের বেশি হয়ে গেছে এগুলো সবগুলো ইন্ডিকেট করে সিভিয়ার ডিজিজ রোগীটার সোডিয়ামটা কমে গেছে অনেক এগুলো ইন্ডিকেট করে সিভিয়ার ডিজিজ রোগীটার মেটাবলিক অ্যাসিড হচ্ছে সিভিয়ার ডিজিজ আপনার তখন কথা বলার কোনো উপায় নেই তখন রোগী ভর্তি থাকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তখনই তাকে আপনি সালাইন দিতে পারেন ফ্লুইড ডিসিটেট করতে পারেন এগুলো হচ্ছে পেশেন্ট ক্যাটাগরি সি তাহলে ভর্তি করতে হবে পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি এবং পেশেন্ট ক্যাটাগরি সি পেশেন্ট ক্যাটাগরি বির মধ্যে যারা ওয়ার্নিং সাইন একটা থাকবে যে কোনো একটা তাকে ভর্তি করতে বলবেন যদি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে ইনফ্যান্ট বয়স্ক রোগী তাদের লিভার ড্যামেজ হয়ে আছে তাদের কিডনি ড্যামেজ হয়ে আছে আনকন্ট্রোল আই রিপিট আনকন্ট্রোল হতে হবে হাইপার টেনশন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস প্রেগনেন্ট ওমেন ইন দ্য সেকেন্ড থার্ড টেনিস্টার তাদেরকে আপনি ভর্তি করে ফেলতে বলবেন কারণ তাদেরকে দ্রুত আমাদেরকে বারে বারে অবজারভেশন করতে হবে এই জিনিসটা যদি গেট কিপিং আমরা করতে পারি অনেক রোগী হাসপাতালে যাবে না যেসব রোগীর ভর্তি হওয়া দরকার তারাই যাবে যেসব রোগীর ফ্লুইড দেওয়া দরকার তারাই যাবে শুধু তাদেরকে ভর্তি করবে এটা হচ্ছে আমার একটা বিনীত রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে থাকবে আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলি আমাদের ডেঙ্গি জ্বর ডেঙ্গি হেমোলজি ফিভার ডেঙ্গি শক সিনড্রোম নিয়ে অনেকে আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারি কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ডেঙ্গি ফিভার মানেই বিনাইন ডিএচএফ মানে ডিএসএস মানে খারাপ এটা আমরা যেন না করি আপনি ডায়াগনোসিস করবেন ডেঙ্গি সিনড্রোম এই রোগীটা ডেঙ্গি সিনড্রোম নিয়ে আপনার কাছে আসছে কিছু সিনড্রোম সাইন নিয়ে এই রোগীটা পটেন্সিয়ালি যে কেউই খারাপ হয়ে যাবে এই জন্য যে কোনো পটেন্সিয়াল রোগীকেই আপনাকে ওয়ার্নিং সাইন এর কথা বলতে হবে অনেক ডেঙ্গি ফিভার আছে সরাসরি সিভিয়ার সাইন চলে যাবে কোনো রকম ওয়ার্নিং সাইন ছাড়া আবারও বলি যে কোনো ধরনের প্রথম ডেঙ্গি ফিভার সরাসরি ডেঙ্গি শক সিনডোমে চলে যেতে পারে কোনো রকম ওয়ার্নিং সাইন ছাড়া সুতরাং আপনাকে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে পটেন্সিয়ালি চিন্তা করতে হবে এই ডেঙ্গি সিনড্রোমকে আমি অ্যাডভাইস দেবো এবং পরামর্শ দেবো আপনারা দেখবেন যে ক্লাসিফিকেশনটা আমরা গাইডলাইনে ব্যবহার করেছি অথবা এই হ্যান্ডবুকে দিয়েছি তাতে কিন্তু লেখা আছে ডেঙ্গি ফিভার উইদাউট অর উইথ
এইভাবে আমরা সবাই যেন ডেঙ্গিকে ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করি ক্লাসিফিকেশন করার চেষ্টা করি এটা আমার প্রথম রিকোয়েস্ট পেশেন্ট ক্যাটাগরি এ বাসায় যাবে পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি এবং সি আমরা ভর্তি করব এবং তাদেরকে ফ্লুইড দিয়ে ম্যানেজমেন্ট করব অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট থাকবে প্রথমে আমি বলি পেশেন্ট ক্যাটাগরি এ এর কথা যারা আনকমপ্লিকেটেড ডেঙ্গি অথবা যাদের কোনো সিভিয়ার সাইন অথবা ওয়ার্নিং সাইন নাই তাদেরকে বাসায় আমরা কি বলবো আমি বলবো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রোগীগুলো জ্বর থাকে তাদেরকে বলবেন বিশ্রামের কথা যে কোনো জ্বরের রোগী বিশ্রাম নিলে ভালো ফিল করবে বেড ড্রিডেন হতে বলবেন না বিশ্রামের কথা বলবেন সে যে বসে থাকবে বাসায় এটাই তার জন্য বিশ্রাম কিন্তু যিনি বিশ্রাম নেবেন তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনার জ্বরের মাত্রা কেমন বর্তমান সময়ে অনেক ক্ষেত্রে জ্বর একশো একশো এক এমন হতে পারে ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গি গুলা অনেক জ্বর থাকবে একশো চার একশো পাঁচ ম্যাক্সিমাম রোগীগুলা যারা অনেক জ্বর থাকবে তারা খারাপ ফিল করবে তারা বলবে আমাকে জ্বরের জন্য একটা ব্যবস্থা করে আপনি জ্বরের জন্য ব্যবস্থা করবেন এক নম্বর হচ্ছে বিশ্রাম দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বলবেন আপনি যে গায়ে জ্বরটা আসছে সেটার জন্য হালকা কুসুম গরম পড়াতে গা একটা টাওয়াল অথবা কোন একটা গামলা নিয়ে গাটা মুছে ফেলবেন সারা গাটা মুছে ফেলবেন যদি প্রয়োজন ফিল করেন কুসুম গরম পানিতে আপনি একটা হালকা গোসল করে ফেলবেন এটা সরকারের দিনের মধ্যে দুবারে করতে পারেন বর্তমানে অত্যন্ত গরম চলছে দিনে দুটো বার যদি কেউ সাওয়ারটা নেয় তাহলে সে ভালো থাকবে এটা হচ্ছে একটা ভালো অ্যাডভাইস যার জ্বর কমবে তৃতীয় হচ্ছে তাকে আপনি প্যারাসিটামল খেতে বলবেন বাংলাদেশে যেখানে যে থাকুন না কেন যত বড় স্পেশালিস্ট হোন না কেন আমার রিকোয়েস্ট থাকবে সবার জন্য স্বাস্থ্য অধিকার থেকে আপনারা তাদেরকে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খেতে বলবেন পিওর প্লেন প্যারাসিটামল আমাদের এক্সটেন্ডেড রিলিজ ডাবল রিলিজ ফর্মুলেটেড রিলিজ এগুলো দিতে যাবেন না প্লিজ কারণ ডেঙ্গিতে প্যারাসিটামল দেওয়ার কতগুলো নিয়ম আছে নিয়মটা হচ্ছে তাদেরকে আপনি পাঁচশো মিলিগ্রামের একটা ট্যাবলেট দিবেন প্রতি চার থেকে ছয় ঘন্টা পরপর দিবেন যদি ছয় ঘন্টা পরপর দেন তাহলে তাকে চারবার দেওয়া হয় যদি এতে জ্বর না কমে তাহলে তার ক্ষেত্রে একশো চার ডিগ্রির কাছাকাছি আসলে তাকে প্যারাসিটামল সাপোজিটরি দিতে পারবে এক এক দিনে আপনি ম্যাক্সিমাম দুইবার প্যারাসিটামল সাপোজিটরি দিতে পারবেন একটা অ্যাডাল্ট রোগীকে আপনি কখন সময় তিন গ্রামের বেশি প্যারাসিটামল দিবেন না কেন যদিও চার গ্রাম পর্যন্ত অ্যাডাল্টরা টলার করতে পারে একদিনে কারণ ডেঙ্গি লিভারকে অনেক বেশি ইনভলভমেন্ট করে যার এস জিবিটি এস ইউটি বেশি থাকবে তার জন্য তিন গ্রামের বেশি প্যারাসিটামল দেওয়া ঠিক হবে না এই জন্য আমরা যারা দুইটা ট্যাবলেট করে তিন বেলা চার বেলা করে প্যারাসিটামল খাচ্ছি তারা রোগীর আসলে সঠিক উপকার করছি কিনা এটা নিয়ে কনফিউশন আছে এই জন্য আবার রিকোয়েস্ট থাকবে অ্যাডাল্ট হলো তিন গ্রাম যদি বাচ্চা হয়ে থাকে তাহলে টেন মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট পেয়ে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট পাঁচশো মিলিগ্রামের ট্যাবলেট আমাদের আছে এটা ছাড়া সিরাপ আছে বাচ্চাদের জন্য একশো বিশ এম এল পাঁচ এম এল এর মধ্যে থাকে আপনি যতটুকু প্রয়োজন হয় টেন মিলিগ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট করে তাকে দিবেন ছয় ঘন্টা পর পর তাকে রিপিট করবে যদি জ্বর কারো একশো চার হয় সেটা বাচ্চা হোক অ্যাডাল্ট হোক বাচ্চার জন্য প্যারাসিটামল সাপোজিটিভ ডোজ অ্যাডাল্টের জন্য অ্যাডাল্ট প্যারাসিটামল সাপোজিটিভ ডোজ এটা আপনার সাপোজিটিভ আকারে দেবে এই হলো প্যারাসিটামলের কথা এর বাইরে কোন রকম ব্যথানাতক ওষুধ দেবেন না বর্তমান জ্বরের সময় প্লিজ আই রিকোয়েস্ট যতই গায়ে ব্যথার কথা বলুক যতই হাই ডিগ্রি টেম্পারেচারের কথা বলুক আপনি কিন্তু দেবেন না কারণ বিজ্ঞানিক ভাবে দেখানো হয়েছে এক থেকে দুইটা ট্যাবলেট একটা সিম্পল প্যারাসিটামল আই বুফেনো সিভিয়ার ব্রিডিং করা যেতে পারে ডেঙ্গি হেমার্জি ফিভারকে সুতরাং আমরা এই রিস্টটাকে নেব না রোগীর সেফটি সবার আগে দেখার চেষ্টা করতে হবে আমাদের কারো কোনো রাইট নাই একটা রোগীর ক্ষতিকারক আমরা রোগীর বয়ফিট দেখার জন্য চেষ্টা করব এই রিকোয়েস্ট আপনাদের প্রতি থাকবে তৃতীয় হচ্ছে রোগীগুলোর জ্বর থাকবে জ্বর থাকলে রোগীরা কিছুটা ডিহাইড্রেশন হয়ে যায় খেতে পারে না কিছুটা নশিয়া থাকে অ্যানোরেক্সিয়া থাকে এই জন্য তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে ফ্লুইড এখন যে ফ্লুইড আপনি দিবেন সেটা লিকুইড ফ্লুইড দিচ্ছেন এটা বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলাদেশের মানুষদেরকে প্রতিটি রোগীকে আমাদেরকে বোঝানোর দায়িত্ব আমাদের নিজেদের দিতে হবে এবং সেই ফ্লুইড দিবেন এই ফ্লুইড কিন্তু পানি নয় প্রথমে বলে দিতে হবে যে পানি আপনি আপনার খাদ্যের মধ্যে নাস্তা খাচ্ছেন ভাত খাচ্ছেন তখন পানি খান কোনো সমস্যা নাই এটা এডিশনাল ফ্লুইড এই এডিশনাল ফ্লুইডের মধ্যে কি দিবেন তাকে ওর স্যালাইন দিতে পারবেন যদি বাচ্চা ছোট হয় বারলি দিতে পারবেন তাকে রাইস ওয়াটার দিতে পারবেন তাকে ফ্রেশ জুস দিতে পারবেন তাকে আপনি স্যুপ দিতে পারবেন কোনো কোনো জায়গায় ডাবের পানি পাওয়া যায় আপনি ডাবের পানিও দিতে পারবেন এই যে জিনিসগুলো দেওয়া হলো এগুলো আপনি ভাগে ভাগে দিবেন 
যদি কোনো বাচ্চা একেবারে বমি হচ্ছে খেতে পারছে না অথবা শিশুর বাইরে কেউ খেতে পারছে না তা থেকে স্মল এডুকেশন করে দিবেন কিন্তু বারে বারে দিবেন বারে বারে দিবেন যদি অ্যাডাল্ট হয় আপনার টার্গেট কি আপনি তাকে ছয় থেকে আট গ্লাস পরিমাণ তাকে এক্সট্রা লিকুইড দিতে হবে যদি অ্যাডাল্ট হয় ছয় থেকে আট গ্লাস যদি শিশু হয় শিশুদের ডোজ আছে আমি শুধু বলি তিন থেকে দশ কেজি যদি বাচ্চা হয় তাহলে একশো এম এল পার কেজিতে আসবে যদি তার থেকে আরো বেশি ওজনের বাচ্চা হয় তাহলে আপনার ষাট থেকে সত্তর এম এল পার কেজি হবে যদি তার থেকে বেশি দশ থেকে বিশ কেজির বাচ্চা হয় তাহলে পঞ্চাশ এম এল পার কেজি হবে তাহলে এই যে লিকুইডটা আপনি তাকে দিচ্ছেন এই লিকুইডটা ভাগে ভাগে দিবেন এবং একবার যদি ওর স্যালাইন দেন তারপরে এবার তাকে সুপ দিবেন তারপরে এবার তাকে একটু জুস খাওয়াবেন তারপর তাকে একটু রাইস ওয়াটার দেন এই ভাগে 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 দিবেন তা না হলে ওনার কিন্তু আবার এটার কারণে খারাপ লাগতে পারে বাংলাদেশে অনেক স্পোর্টস ড্রিঙ্কস পাওয়া যায় কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস পাওয়া যায় আমি বলবো এগুলো আপনারা অ্যাভয়েড করবেন কারণ স্পোর্টস ড্রিঙ্ক গুলাতে সোডিয়ামের মাত্রা থাকে বিষের নিচে আপনি যে ওর স্যালাইন দিচ্ছেন সেটার মধ্যে থাকে পঞ্চাশ থেকে সত্তর মিলিমল অফ দি সোডিয়াম এই সোডিয়ামটা এই প্রোডাক্টটা তার জন্য অত্যন্ত দরকার তার কোন যে যোগী থাকে তার ঘাম হয় তার কোন তো ইভাপোরেশন হয় কিছু সল্ট চলে যায় এই সল্টটা রিপ্লেসমেন্ট আপনি কিন্তু এই লিকুইড দেয় দিবেন শুধু পানি দিয়ে এই রিপ্লেসমেন্টটা হবে না সুতরাং বিনীত রিকোয়েস্ট থাকবে ফিজিশিয়ানরা আপনারা যেখানে থাকেন না কেন এই লিপিডের ব্যাপারে হোম এর ব্যাচগুলো আপনারা দিবেন এবং চতুর্থ অ্যাডভাইসটা সবার জন্য একই হবে যে আপনি বাসায় ম্যানেজমেন্টে নেওয়ার সময় খেয়াল করবেন আপনার কি কোনো রকম তীব্র পেটে ব্যথা বারে বারে বমি হওয়া বারে বারে ডায়রিয়া হয়ে যাওয়া দুর্বলতা লাগা তীব্রভাবে অসার হয়ে যাওয়া কোনো রকম খিচুনি রোগ অথবা শরীরের যে কোনো স্থান থেকে ব্লিডিং হচ্ছে কিনা সঙ্গে সঙ্গে আপনি পাশের হাসপাতালে ভর্তি হবেন আপনাকে ফ্লু দিতে হবে এই হচ্ছে পেশেন্ট ক্যাটাগরি এ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি পরে নেব কিন্তু আমি পরবর্তী স্টেপে আমি যাই এটা হচ্ছে পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি যার ওয়ার্নিং সাইন থাকলো অথবা রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে আপনি তাকে ভর্তি করলেন এই রোগীগুলোকে আমরা কি করব যখন আপনি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাবে এই রোগীগুলোকে ডেঙ্গি কর্নারে আপনি তাকে রাখেন যদি মশারি থাকে ভালো মশারি নিচে উনি দেন এক থাকবে পয়েন্ট হচ্ছে তাদের ম্যানেজমেন্ট তো আপনারাই করছেন বিভিন্ন জায়গায় করবেন আমি শুধু ফ্লুইড এর জায়গাটা আপনাদেরকে ইন্টারেস্ট করব যে এই রোগীটা মুখে খাচ্ছে কিন্তু কারণ রোগীটা শকে নেই শকে থাকলে তো সিভিয়ার পেশেন্ট ক্যাটাগরি সি পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি যার কোনো নন শক অথবা কোনো শকে নেই এই রোগীটাকে যখন আমরা আইভি ফ্লুইড দেব আমাদেরকে বুঝতে হবে এটা কি বাচ্চা রোগী নাকি এটা অ্যাডাল্ট যদি এটা অ্যাডাল্ট হয় তাহলে তাকে আইভি ফ্লুইড দিবেন চল্লিশ এম এল করে ছয় ঘন্টায় দুইশো চল্লিশ এম এল যে কোনো অ্যাডাল্ট রোগী চল্লিশ এম এল করে ছয় ঘন্টা পর পর মাত্র দুইশো চল্লিশ এম এল আইভি পাবে এই এক গ্লাস পরিমাণ ফ্লুইড হচ্ছে দুইশো চল্লিশ এম এল এটাই আমরা আইভিতে দেব রাইট তাহলে যদি কাউকে চল্লিশ এম এল পার আওয়ার করে ছয় ঘন্টায় দিতে হয় তাকে মাত্র দশ ড্রপ দিলে হয় এই রোগীটাকে ব্লাড প্রেশার ভালো এই রোগীটার পালস ভালো কারণ ও শখে নাই ওর কোন ন্যারো পালস প্রেশার নাই এই জন্য তাকে আপনি পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি বলেছে কিন্তু আপনি জানেন তার যে ওয়ার্নিং সাইন গুলো আছে এটা বুঝাচ্ছে তার অল্প অল্প করে প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে তার দুই পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট করে প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে সেটা আপনি এই দুইশো চল্লিশ এম এল ফ্লুইডে প্রথম ছয় ঘন্টায় কারেক্ট করতে চান পাশাপাশি রোগীর প্রতি পরামর্শ থাকবে আপনি ফ্লুইড কেটে কিন্তু আপনি একজন ডাক্তার হিসেবে যেটা করবেন এই রোগীটাকে জাজমেন্ট করবেন যে ওনার আসলে কতটুকু অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড লাগবে সেই জাজমেন্টটা করার জন্য আপনি তার টোটাল ফ্লুইড ডেফিসিট কতটুকু এটা মেজারমেন্ট করবেন এটা মেজারমেন্ট করার সহজ পদ্ধতি আছে ডেঙ্গিতে যখন প্লাজমা লিকেজ হয়ে যায় তখন ধরে নেওয়া হয় তার ফাইভ পার্সেন্ট ফ্লুইড ডেফিসিট হয়ে গেছে ফাইভ পার্সেন্ট ফ্লুইড ডেফিসিটটা মেজারমেন্ট করা হয় খুব সহজ পঞ্চাশ এম এল পার কেজি আপনার রোগীর ওজন যদি চল্লিশ কেজি হয় পঞ্চাশ ইন্টু চল্লিশ মানে দুই লিটার এটাই হবে তার ফাইভ পার্সেন্ট ভেরি সিম্পল এটা সবার জন্য একই রকম হয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটার সঙ্গে একটা মেনটেনেন্স ফ্লুইড আপনাকে দিতে হবে এই মেনটেনেন্স ফ্লুইডের ফর্মুলাটা হচ্ছে আমরা লিখেছি অনেক ধরনের ফর্মুলা লুডেন্স ফর্মুলা আছে হলিডে স্যাগার ফর্মুলা আছে আমি ফর্মুলার কথা বলবো না আমি বলবো এটা সহজ এটা সহজ একটা চার্টে আমরা আপনার থেকে লিখে দিয়েছি গাইডলাইনের মধ্যে তাহলে চার্টের মধ্যে থেকে নিয়ে কিনে নিয়ে আসে আর যদি সেটাও করতে না চান তাহলে প্রথম দশ কেজির জন্য চার এম এল পার কেজি পার আওয়ার 
পরবর্তী 10 কেজির জন্য 2 এমএল পার কেজি পার আওয়ার এবং তার পরবর্তী সময় 1 এমএল পার কেজি পার আওয়ার যত বেশি অতিরিক্ত ওজন আপনি দেন না কেন এটা হচ্ছে আপনার মেইনটেনেন্স ফিডের ক্যালকুলেশন তাহলে যদি এমন হয় একটা বাচ্চা যদি 20 কেজি হয় তার ক্ষেত্রে 1 লিটার 20 50 হবে ফ্লুইড ডেফিসিট তার মেইনটেনেন্স হবে দেখবেন 1500 এমএল কারণ প্রথম 10 কেজির জন্য 1 লিটার হবে আপনার মেইনটেনেন্স 1 লিটার এই 1 লিটার সঙ্গে 20 এমএল পার কেজি করে যা অ্যাড হবে প্রতি ওজনে সেটাই আপনার মেইনটেনেন্স ফ্লুইড অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে দেখেন 1000 যোগ 1500 মানে 2500 এমএল ফ্লুইড একটা 20 কেজি ওজনের বাচ্চার জন্য আপনি ঠিক করবেন এটা হচ্ছে তার টোটাল ফ্লুইড ডেফিসিট এটা আপনি 48 ঘন্টার ভিতর আইভি তে দিবেন এবং ওরালে দিবেন এটি হচ্ছে প্রিন্সিপাল যে রোগীটা پیشنট ক্যাটাগরি বি তে আছে তাহলে যখন আপনি ফ্লুইড দিবেন তখন প্রথমে খেয়াল করতে হবে যদি এটা অ্যাডাল্ট হয় 40 এমএল করে আমি দিব ছয় ঘন্টাতে 240 এমএল রোগীটা যখন আপনার কাছে আসছে আপনি পালস ব্লাড প্রেসার তার স্কিন কালার কি তার টেম্পারেচার কি এবং পালসের ভলিউম কি এটা রেকর্ড করবে এটা কে বলে সিসিটিভিআর সি তে হচ্ছে ক্যাপিলারি রিফিল টাইম আপনি হাতে নখে চাপ দিবেন অথবা শরীরে গায়ে চাপ দিবেন দেখবেন তার রিফিল করতে কত সময় লাগে 2 সেকেন্ডের বেশি কিনা যদি 2 সেকেন্ডের কম লাগে এটা হচ্ছে আপনার নন শক কেস দেখবেন তার স্কিনে কোল্ড কিনা যদি কোল্ড না হয় এটা হলো ওয়ার্নিং সাইন সহ নন শক কেস যদি কোল্ড হয় এটা শক কেস পেশেন্ট ক্যাটাগরি সি পালসের ভলিউম কি অনেক কম থেকে গাড়িয়া আছে কিনা পেশেন্ট পার্সেল ভলিউম কেমন আছে দেখেন ভলিউম যদি ভালো থাকে এটা নন শক কেস যদি পালসের ভলিউম অনেক কমে যায় থেকে গাড়িয়া অনেক বেশি হয় এটা আসলে শক কেস পেশেন্ট ক্যাটাগরি সি তাহলে দেখেন অনেক সহজ ভাবে আমরা কিন্তু রোগীগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি শুধু কয়েকটা সাইন দিয়ে যখন রোগীগুলোকে আমরা ফ্লুইড দেওয়া শুরু করব আমরা চুজ করব যে কোন ফ্লুইডটা আপনি দেবেন আপনার হাসপাতালে যখন এই রোগী ভর্তি হয় প্রথম ফ্লুইডটা হবে 0.9% নরমাল স্যালাইন যদি বাচ্চা 6 মাসের নিচে হয় তাহলে তাকে 0.5% 4.5% নরমাল স্যালাইন দিবে এর উপরে যে কোনো বাচ্চার প্রথম ফ্লুইড হবে 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন আবার হবে সবার আগে 6 মাসের নিচে যদি বাচ্চা না হয় একটাই থাকবে 0.9% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন এটা ক্রিস্টালয়েড এবং যদি ছয় মাসের নিচে বাচ্চা হয় জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট নর্মাল স্যালাইন যদি আপনার কাছে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট নর্মাল স্যালাইন না থাকে এবং সেটা ছয় মাসের নিচে বাচ্চা হয় তাহলে যে নর্মাল স্যালাইনটা আপনার কাছে আছে সেটার সঙ্গে ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সট্রোস আপনি অর্ধেক অর্ধেক মিলাই ফেলবেন সেটাই হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট নর্মাল স্যালাইন যদি আপনার কাছে স্যালাইন হাসপাতালে না থাকে প্লিজ আপনারা এইভাবে এটা বানাই ফেলবেন ছয় মাসের বাচ্চা নিচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি আপনার হাসপাতালের স্টোরে রেকর্ড রাখবেন আপনার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্রিস্টালয়েড গুলো আছে কিনা পর্যাপ্ত পরিমাণ কলয়েড আছে কিনা শকের জন্য কলয়েড লাগবে ওয়ার্নিং সাইন সহ پیشنট ক্যাটাগরি বি এর জন্য কলয়েড লাগবে না শুধু ক্রিস্টালয়েড লাগবে শুরু হবে নরমাল স্যালাইন দিয়ে রাইট তাহলে আপনি শুরু করলেন তাকে 40 এমএল করে 6 ঘন্টা 240 এমএল দিলেন 6 ঘন্টা পর দেখেন এই রোগীটার পালস ব্লাড প্রেসার টেম্পারেচার রেস্পিরেটরি এবং ইউরিন আউটপুট ঠিক আছে কিনা যদি তার ভাইটালস ভালো থাকে ইউরিন আউটপুট ভালো থাকে আপনারা আর কিছু করতে হবে না এইখানেই আপনি রেখে দিবেন 40 এমএল পার আওয়ার করে 48 ঘন্টা পর্যন্ত তাকে ধীরে ধীরে 40 এমএল পার আওয়ার করে দিয়ে শেষ করে দিবেন রোগী ভালো হয়ে যাবে আর কিছু করতে হবে না তাকে শুধু বলবেন আপনি মুখে যে লিকুইডটা খাচ্ছেন সেটা কন্টিনিউ করুন কিন্তু যদি এমন হয় 6 ঘন্টা দেওয়ার পরেও আপনি দেখলেন এই রোগীটার ভাইটাল স্টার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না তার সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসারটা কমে যাচ্ছে ডায়াসলিকটা ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না তার হয়তো স্কিনটা কোল্ড হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে আপনি একটু বাড়িয়ে দিবেন 80 এমএল পার আওয়ার করে 6 ঘন্টা মানে 480 এমএল পরবর্তী 6 ঘন্টা ঠিক একই রকম ভাবে 6 ঘন্টা পর আবার আপনি দেখবেন পালস কি ব্লাড প্রেসার কি তার স্কিনটা কেমন তার টেকিকারি আছে কিনা যদি তখনো ব্লাড প্রেসার না ওঠে যদি তখনো তার স্কিন কোল্ড থাকে টেকিকারিয়া থাকে তখন তাকে আপনি 120 এমএল করে আরো 6 ঘন্টা দিবেন অর্থাৎ 720 এমএল এবং তার 6 ঘন্টা পর ঠিক একই জিনিস দুই দেখবেন পালস ব্লাড প্রেসার টেম্পারেচার স্কিন এবং টেকে গেলে আছে কিনা প্রস্রাব হচ্ছে কিনা যদি সেগুলো তখনও নেগেটিভ থাকে তখন তাকে পরবর্তীতে আপনি 1200 এমএল দিবেন অর্থাৎ 200 এমএল পার আওয়ার করে পরবর্তী 6 ঘন্টা 
এইভাবে আপনি এসকেলেট করে ধীরে 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 উঠবে যদি রোগীটা পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি হয় নন সব কেস হয় ওয়ার্নিং সাইজ হয় এবং রোগীটা যদি অ্যাডাল্ট হয় দ্যাট ইজ সিম্পল আর যদি রোগীটা পেডিয়াট্রিক্স এর কেস হয় তাহলে প্রথমে যেটা আপনি অ্যাডাল্টে শুরু করলে 40 এমএল এর সেখানে শুরু করবেন 1.5 এমএল পার কেজি পার আওয়ার 6 আওয়ার্স ঠিক একই রকম ভাবে সবগুলো দেখবেন যদি রোগী স্টেবল থাকে আর ফ্লুইড বাড়াতে হবে না মুখে খেলেই চলবে ফ্লুইডটা সেখানেই রেখে দিয়ে 48 ঘন্টা রাখতে হবে আর যদি রোগীটা রেসপন্স না করে তাহলে 1.5 এর জায়গায় 3 এমএল পার কেজি পার আওয়ার ফর নেক্সট 6 আওয়ার্স যদি তারপরে রেসপন্স না করে 5 এমএল পার কেজি পার আওয়ার ফর নেক্সট 6 আওয়ার্স যদি তারপরে রেসপন্স না করে 7 এমএল পার কেজি পার আওয়ার ফর নেক্সট 6 আওয়ার্স প্রথম 24 ঘন্টা এভাবে ধীরে 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 আপনি এসকেলেট করবেন যদি রোগীটা রেসপন্স না হয় আর যদি রোগীটা রেসপন্স আগে হয়ে যায় তাহলে সেখানে রেখে দিবেন রেখে দিয়ে পরবর্তী 48 ঘন্টা ধীরে ধীরে রোগীটাকে ফ্লুইডটা কমায় নিয়ে আসবেন 24 ঘন্টায় রোগীটাকে সেটেল করার চেষ্টা করতে 24 ঘন্টায় রোগীটা সেটেল হয়ে গেল তারপরে রোগীটাকে কমিয়ে নিয়ে আসবেন 5 এমএল পার কেজি পার আওয়ার চিলড্রেনদের জন্য এবং যদি অ্যাডাল্ট হয় 120 এমএল পার আওয়ার করে 6 ঘন্টায় 3 এমএল পার কেজি করে আরো কমায় নিয়ে আসবেন 6 ঘন্টা এবং অ্যাডাল্টদের জন্য কমায় নিয়ে আসবেন 80 এমএল পার কেজি করে শেষ 6 ঘন্টা শুধুমাত্র চ্যানেল মেইনটেইন করবে খেয়াল করবেন যারা ওয়ার্নিং সাইন সহ থাকে তাদের জন্য ফ্লুইড শুধু 48 ঘন্টা লাগে এ ফেব্রাল পিরিয়ডের 48 ঘন্টা ক্রিটিক্যাল সময়ের জন্য ফ্লুইড আপনারা দিবেন এর বেশি সময় ফ্লুইড লাগবে এই হচ্ছে আমাদের ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা নরমাল স্যালাইন দিয়ে ফ্লুইড দেব যদি রোগীটার ক্লোরাইড কোন সময় 112 এর বেশি এসে যায় তাহলে দ্বিতীয় যদি স্যালাইন অথবা তৃতীয় স্যালাইনটা দিতে হয় সেটা হবে রিঙ্গার্স ল্যাকটেট অথবা রিঙ্গার্স অ্যাসিটেট আমি আবারো বলি যদি রোগীর ক্লোরাইডের পরিমাণটা আপনি বাড়িয়ে ফেলেন এই রোগীটা পরবর্তী সময়ে হাইপার টর্মিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়ে যেতে পারে এমনিতে ডেঙ্গি যেগুলো ওয়ার্নিং সাইন থাকে অথবা সিভিয়ার থাকে তাদের ল্যাকটেট বেড়ে যায় তাদেরকে আবার যদি আমরা হাইপার টর্মিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস করি উনি আরো ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাবে এইজন্য তাদেরকে তখন চেঞ্জ করে রিঙ্গার্স অ্যাসিডেট অথবা রিঙ্গার্স ল্যাকটেট হবে যদি সেটা আপনাদের না থাকে তাহলে হার্টমেন্ট সলিউশন আছে কিনা দেখেন হার্টমেন্ট সলিউশন হলো আপনাদের দিয়ে যদি এই সব করার মধ্যে 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে কোন রোগী আপনি দেখেন আপনার কাছে মন হচ্ছে ঠিকমতো রেসপন্স করছে না তাদেরকে চারটি জিনিস আপনি দেখতে হবে একটা হচ্ছে এ একটা হচ্ছে বি একটা হচ্ছে সি একটা হচ্ছে এস অর্থাৎ তার সিরোসিস হচ্ছে কিনা নাম্বার 2 তার কোনো ব্লিডিং হচ্ছে কিনা সেটা কনসিল অথবা রিভিল হতে পারে নাম্বার 3 হচ্ছে তার ক্যালসিয়ামের মাত্রাটা কেমন নাম্বার 4 হচ্ছে তার ব্লাড সুগারটা কেমন যদি সেটাকেও আপনি অ্যাড্রেস করেন রোগীগুলো ভালো থাকে ভালো হয়ে যাবে রোগীগুলো যথারীতি প্যারাসিটামল পাবে রোগীগুলোকে আমরা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেব না যদি কোনো ফিজিশিয়ান আপনারা মনে করেন তার সেকেন্ডারি ইনফেকশনও কাছে আছে তাহলেই তাহলে জাজমেন্ট করবেন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য আদারওয়াইজ ডেঙ্গিতে আমরা কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেব না একদম সিরিয়াস প্রিন্সিপ এটা করা যাবে কিন্তু আপনারা নিজেরা ফিজিশিয়ান আপনারা প্রত্যেকে কনসালটেন্ট আছেন ডাক্তার আছেন আপনাদের দায়িত্ব আছে রোগীকে বোঝার যে ডেড ডেঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে কোনো কনকমিটেন্ট ইনফেকশন আছে কিনা যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারবেন চয়েসটা তখন আপনার হবে আমি কিন্তু ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টে থাকার চেষ্টা করছি আজকে এজন্য আমি অন্যান্য অংশগুলোকে আপনি আপনাকে বলার চেষ্টা করছি না যদি আপনারা প্রশ্ন করেন তখন হয়তো আমি নেব আমি কিন্তু পেশেন্ট ক্যাটাগরি বি এর পেশে ফ্লুইডের কথাটা কিন্তু মোটামুটি গুছিয়ে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করলাম এবং এটা শেষ তাহলে 48 ঘন্টা পর্যন্ত ফ্লুইড ফ্লুইড হবে ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইড হবে এসকেলেটিং ম্যানার 24 ঘন্টায় তারপরে ডি এসকেলেটিং ম্যানার যেখানে আমরা কমা নিয়ে আসব ফ্লুইড হবে নরমাল স্যালাইন প্রথম ফ্লুইড যদি এডিশনাল কোনো ফ্লুইড দিতে হয় আইসোটোনিক সেটা আইডিয়াল রিঙ্গার্স ল্যাকটেট অথবা রিঙ্গার্স অ্যাসিটেট হবে যদি সেটাও আপনার না থাকে গো ফর দা হার্ট সল এই হচ্ছে গিয়ে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট এবং আমরা এইভাবে সবাই ফলো করার চেষ্টা করি তৃতীয় হচ্ছে পেশেন্ট ক্যাটাগরি সি যেটার কারণে আমাদের এতগুলো পেশেন্ট মারা যাচ্ছে ডেঙ্গি সিভিয়ার ডেঙ্গি আবারও বলি সিভিয়ার ডেঙ্গি আমি প্রথমে বলেছি দেখেন অনেকভাবে সিভিয়ার ডেঙ্গি হবে একটা হচ্ছে ডেঙ্গি শক সিনড্রোম এটা কি আমি ডিফাইন করছি একটু পরে দ্বিতীয় হচ্ছে ডেঙ্গি হেমোরেজিক ফিভার সিভিয়ার ব্লিডিং হচ্ছে সিভিয়ার ব্লিডিং নাম্বার 3 হচ্ছে অর্গান ইনভলভমেন্ট ব্রেইন ধরে গেছে হার্ট ধরে গেছে লাং ধরে গ
অ্যাবডোমেনের একটা বিরাট অর্গান প্যানকিস ধরে এসে যদি এমন কোন ডায়াগনোসিস করেন সেটা হবে আপনার সিভিয়ার পেইন আরেকটা হচ্ছে সিভিয়ার ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স অনেক বেশি সোডিয়াম কমে গেছে নরমাল থেকে অথবা ক্যালসিয়াম কমে গেছে এটাও কিন্তু সিভিয়ার পেইন হবে তাদেরকে আমরা কিভাবে ফ্লুইড দেব সেটা আমি আপনাদেরকে এখন একটু বলার চেষ্টা করব খেয়াল করবেন সিভিয়ার ডেঙ্গি অনেক বেশি মনিটরিং লাগবে যদি ওয়ার্নিং সাইন সহ রোগীগুলো থাকে ছয় ঘন্টা পর পর আপনি তাকে ফলো আপ দেন এই রোগীগুলোকে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় দিতে হবে ডেঙ্গি শক সিনড্রম যখন আমরা বলবো রোগীটা শকে আছে কিনা আমাদেরকে দেখতে হবে শকে কেমনে বুঝবেন যদি কম্পেন্সেটেড শক থাকে তাহলে ন্যারো পালস প্রেশার হবে যে রোগীটার একশো পাঁচ ব্লাড প্রেশার সিস্টলি সে যদি পঁচানব্বই ডায়াস্টলিক হয় রোগীটার শকে আছে আই রিপিট যদি কোন পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার উপরে একশো পাঁচ হয় ডায়াস্টলিক পঁচানব্বই হয় এই রোগী শকে আছে এটা হলো ন্যারো পালস প্রেশার এখন আমরা যদি মনে করি আমাদের একশোর উপর ব্লাড প্রেশার নর্মাল এবং ডায়াস্টলিক থেকে ভালো মতো খেয়াল না করি তাহলে কিন্তু আপনি শক মিস করে ফেলছেন এটা বাসায় হোক এটা জিপিতে হোক এটা হাসপাতালে হোক সুতরাং আমাদেরকে এই শখটাকে নারো পালস প্রেশার সহ আগে বুঝে ফেলতে হবে বুঝে ফেলতে হবে এই রোগীটা ইম্পেন্ডিং হাইপো ভলিমিয়াতে চলে যাচ্ছে দিস ইজ শক দিস ইজ নন শক না কিন্তু এটা পেশেন্ট ক্যাটাগরি সি আরেকটা হচ্ছে রোগীটা আপনার কাছে যখন আসলো আপনি দেখলেন অ্যাডাল্ট মানুষ কিন্তু তার ব্লাড প্রেশার সিস্টলিক আসিড নিচে এটা শখ ওর ব্লাড প্রেশার ডায়াস্টলিক যাই থাকুক সিস্টলিক আসিড নিচে একটা ছোট বাচ্চা দুই থেকে বারো বছর তার সিস্টলিক সূত্রের নিচে নেমে গেছে ও শখে আছে আমাদের অনেক অ্যাডাল্ট মহিলা থাকবে যাদের ব্লাড প্রেশার নব্বই সাইড থাকে এই জন্য বলা হচ্ছে আশির নিচে নেমে গেছে কিনা আপনি দেখেন তখন আপনি কিন্তু তাকে বলে ফেলবেন এটা শখ কম্পেন্সেটেড শখ আপনি তার পালস পাবেন অনেক বেশি টেকিকার্ডি আপনি তার পালসের ভলিউম কম পাবেন কারণ এটা হাইপো ভলিমিয়া হচ্ছে প্লাজমাটা লিক করে যাচ্ছে হেমো কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে আপনি দেখবেন তার খারাপ লাগা শুরু হয়েছে এই রোগীগুলো অসুস্থ ফিল করবে বলবে আমার খালি শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করো আমার ভালো লাগে না অথবা বসে থাকতে ইচ্ছা করো ও অ্যাক্টিভ লাইফ লিক করতে পারবে না বাচ্চাটা খেলতে পারবে না যদি সে শিশু হয় ও দৌড়াতে পারবে না অনেকের সঙ্গে কমিউনিকেশন করবে না এগুলো বুঝাবে আপনাকে দিজ আর ইম্পেন্ডিং শক আপনি যখনই শক ডায়াগনোসিস করবেন আপনাকে বুঝতে হবে আমি এখনই ফ্লুইড দেব এখনই এখনই ইনস্ট্যান্ট আমি ফিজিশিয়ান হই যাই হই আমি যতবার কনসাল্ট হই আমি তাকে কেন দিই এখনই ফ্লুইড দেব দিস ইজ দা প্রিন্সিপাল তার কারণ আপনার জন্য চারটা ঘন্টা এই রোগীটার লাইফ সেভ করে ফেলবে আপনার দুইটা ঘন্টা এই রোগীটাকে জীবন বাঁচাবে আপনি যদি তাকে ইগনোর করেন আমি আইভি দিতে পারি না আমি কেন দিতে পারবো না আমি ও এসে দিবে তিনি এসে দিবে আপনি রোগী লস করে ফেলতে পারবেন আমাদের অনেকগুলো রোগী শুধু এই কারণে লস হচ্ছে এই জন্য আমরা যারা বলি আমাদের লজিস্টিক রেডি আছে আমি শুধু বলি আপনার লজিস্টিক মানে কি শুধু ফ্লুইড আপনি কি দেখেছেন ইনফিউশন সেট আছে কিনা আপনি কি আপনার কাছে ট্রান্সফিউশন সেটের রিজার্ভ রেখেছেন কিনা আপনি কি ক্যানুলা গুলোকে রিজার্ভ রেখেছেন কিনা আপনি কি থেকে নিজেও রিজার্ভ রেখেছেন কিনা সব কিছু আপনার কাছে স্টোরে লিপিবদ্ধ আছে কিনা টোয়েন্টি ফোর সেভেন কেউ গেলেই আপনি পাচ্ছে কিনা তখন আপনি বলবেন আমার লজিস্টিক আর ইকুইপমেন্ট আমার ফুলফিল করা আছে আদারওয়াইজ বলবেন নাকি কেমন তাহলে এই ইম্পর্টেন্ট ইস্যুটা হচ্ছে সব আইডেন্টিফাই করা আর্লি সব আইডেন্টিফাই করা আর একটা রোগী আপনার কাছে আসবে যার কোনো পালস নেই ব্লাড প্রেশার নেই আনফর্চুনেটলি এটা হচ্ছে ডিকম্পেন্সেটেড শক অথবা হাইপো ভলিমিক শক এই রোগীটাকে জাম্প দিতে হবে রোগীটাকে বাঁচাতে গেলে এক ঘন্টার মধ্যে বাঁচাতে হবে তা নাহলে আপনি দেরি করে ফেলবেন একটা ঘন্টার মধ্যে কেন আমি ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের সময় এটা বুঝে হ্যাঁ বলছি আরেকটা হচ্ছে সিভিয়ার ব্লিডিং ডিএইচএ ডেঙ্গি হ্যামোরজিক ফিভারে সিভিয়ার ব্লিডিং মানে যদি কোনো মিউকোজাল ব্লিডিং হয় নাক দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়ছে মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পিভি ব্লিডিং হচ্ছে হ্যামাটেমেসিস হচ্ছে হ্যামোপটোসিস হচ্ছে হ্যামোটোকেজিয়া হচ্ছে হ্যামোচুরিয়া হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সিভিয়ার ব্লিডিং চামড়ার নিচে আমরা যে টনিকি টেস্ট করি এটা সিভিয়ার ব্লিডিং না এটা সিভিয়ার ব্লিডিং না এই জন্য সিভিয়ার চিন্তা করতে হবে কেমন তখন আমরা বলবো এটা পেশেন্ট ক্যাটাগরি সি আর একটা অর্গান যেটা বললাম অনেক বাচ্চা থাকবে যাদের অ্যানসাফালাইটিস হচ্ছে অনেকের মায়া কার্ডাইটিস হচ্ছে আপনি দেখবেন রোগীটা খিচুড়ি হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল কিনা কমিউনিকেশন লস হয়ে গেল কিনা ও ভর্তি হবে এবং সিভিয়ার ডেঙ্গি হিসেবে ডায়াগনোসিস হবে
কারো যদি জন্ডিস পান লিভার এনজাইম এক হাজারের বেশি ও সিভিয়ার ডেঙ্গি হবে এবং স্পেশালিস্ট চিকিৎসা পাবে যদি রোগী বলে আমার পালপিটিশন হচ্ছে আপনি ট্যাকিগারিয়া পাবেন ব্লাড প্রেশার কমে যাচ্ছে মায়োকার্ডাইটিস হতে পারে রোগীটার ভর্তি হবে স্পেশালিস্ট কেয়ার পাবে সিভিয়ার ডেঙ্গি যত অর্গান সিভিয়ার ইনভলভমেন্ট হবে সিভিয়ার ডেঙ্গি প্রস্রাব কিছুতেই হচ্ছে না সারাম ক্রিটিনি বেড়ে যাচ্ছে সিভিয়ার ডেঙ্গি হবে এটাকে আপনাকে ক্যাটাগরি پیشنট সি এর মত করে ম্যানেজ করতে হবে এখন আমি ফ্লুইডের কথা বলি বিশেষ করে সবচেয়ে কমন সিভিয়ার ডেঙ্গি হচ্ছে ডেঙ্গি শক সিনড্রোম এবং ডেঙ্গি হেমোরেজিক ফিভার সিভিয়ার তাদেরকে আমরা কি করব দুই ধরনের শকের কথা আমি বললাম একটা হলো ন্যারো পালস প্রেসার সহ কম্পেনসেটেড শক আরেকটা হলো যার কোনো পালসি নেই ব্লাড প্রেসার নেই ডিকম্পেনসেটেড শক আসেন আমরা কম্পেনসেটেড শকের কথা বলি যে রোগীটাকে আপনি ন্যারো পালস প্রেসার পে শুরু করলেন प्रथमिपल प्रथम फ्लुईड रानिंग দরকার হলে দুইটা ফ্লুইড চ্যানেল দিয়ে দিতে হবে তার কারণ আপনি এক ঘন্টা পরেই ফ্লুইড সেটকে ব্লাড প্রেসার চেক করে দেখতে চান যে তার ন্যারো পালস প্রেসার ঠিক হয়ে গেছে 105 80 হয়ে গেছে অথবা 80 60 ছিল সেটা এখন 100 এর কাছাকাছি চলে আসে আপনি এক ঘন্টার মধ্যে চান সেটা যদি আপনি এক ঘন্টার মধ্যে এটা অ্যাচিভ করতে পারেন এই রোগীকে আপনি বাঁচাতে পারবেন ফর শিওর এই রোগী আপনার কাছে লস হবে কেমন घंटा সমস্ত ভাইটালস পালস ব্লাড প্রেসার টেম্পারেচার রেসপিরেটরি ইউরিন আউটপুট এগুলো সব ভালো আছে ক্যাপিলারি রিফিল টাইম ভালো আছে 3 এমএল পার কেজি পার আওয়ার করে আপনি তাকে ফ্লুইডটাকে 24 ঘন্টা পর্যন্ত দিয়ে অবজার্ভ করবেন বাকিটা শুধুমাত্র ফ্লুইড মেইনটেইনেন্স থাকবে 24 ঘন্টার পরে শকের রোগীকে আপনি এক্সট্রা ফ্লুইড রিসাসিটেট করবেন না আই রিপিট 24 ঘন্টা পরে ফ্লুইডকে এক্সট্রা রিপিট ফ্লুইড রিপিট করবেন না প্রথম 1 ঘন্টায় আপনি 10 এমএল পার কেজি বার করে রোগীকে ব্লাড প্রেসার সেটেল ডাউন করার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনি রোগীকে বাঁচাতে পারবেন রাইট তাহলে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইক্রোচ ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে যাতে তাদের জন্য এভাবে কমিয়ে নিয়ে আসবে যদি রোগীর ইমপ্রুভমেন্ট না হয় সব রোগী এক নয় কিন্তু সব রোগী কিন্তু আপনার এই 10 এমএল পার কেজিতে আপনি রেসপন্স করবে না যদি দেখেন রোগীর তখনো শক রয়ে গেছে তখন আপনার দুইটা কাজ প্রথম কাজ হচ্ছে এইবার আপনি তাকে কলয়েড দিবেন এইবার আপনি তাকে ক্রিস্টালয়েড দিবেন না সেকেন্ড ফ্লুইড অফ শক উইল বি কলয়েড আই রিপিট এটা চিলড্রেন হোক অ্যাডাল্ট হোক সেকেন্ড শক উইল বি কলয়েড কলয়েড কি দিবেন আমাদের কাছে হাতের কাছে যে কলয়েড গুলো আছে আমি বলি একটা হচ্ছে আমাদের ডেক্সট্রান আছে ফর্টি দ্যাস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক কলয়েড নাম্বার টু ভলুভেন ফ্যান্টাস্টিক কলয়েড নাম্বার 3 প্লাজমা জল গুড কলয়েড তারপরে কি অ্যালবুমিন সেটা যদি 20% অথবা এর বেশি হয় তাহলে ভালো কলয়েড যদি 20% এর নিচে হয় দ্যাট ইজ নট এ গুড কলয়েড হেমা সেল আমরা ইউজ করব রাইট যদিও এটা কলয়েডের মধ্যে আছে কিন্তু এটা আমরা ব্যবহার করলে আমাদের জন্য বেশি बेनिफिट দেবে না সবচেয়ে বেশি बेनिफिट আপনাকে দিতে পারে ডেক্সট্রান 40 তারপরে ভলুভেন অথবা আপনি যদি যখনই কাউকে কলয়েড দিবেন কলয়েড টেন এম এল পার কেজি পার আওয়ার হবে 
কলয়েড যাবে রানিং কলয়েড মানে কি হাই পারসমোটিক একটা ফ্লুইড এটা আপনি যখন ব্লাড ভেসেলে দিচ্ছেন ও ওখান থেকে নড়বে না কিন্তু বাইরে থেকে ফ্লুইড কেটে নেবে সুতরাং এটা রানিং দিতে কোনো ভয় পাবে না এটা রানিং যাবে এটা দশ ড্রপ বিশ ড্রপে কোনো রলয়েড দিবেন না আমাদের এখানে আমরা দেখছি অনেকে অল্প ড্রপে কলয়েড দিচ্ছে এটা করা যাবে না এটাতে কাজ করবে না এটা আপনি দিবেন তারপরে মেনটেনের একটা ফ্লুইড ঝুলাই রাখেন সহজ সারে এই সেকেন্ড শখে কলয়েড দিবেন এবং আরেকটা কাজ করবেন প্রথমবার ক্রিস্টালয়েড দেওয়ার পর রোগীরা রেসপন্স করে নাই সুতরাং আপনি তাকে এ বি সি এস করবেন এসিডোসিস আছে কিনা দেখবেন এসিডোসিস থাকলে তাকে কারেক্ট করবেন সোনিবাই কার্বোনেট দিয়ে তার ব্লিডিং আছে কিনা দেখবেন তৃতীয়ত তার ক্যালসিয়াম দেখবেন চতুর্থ তার সুগার দেখবেন এবং আপনি যে জিনিসটা করবেন যে প্রথমে ফ্লুইড দেওয়ার আগে তার হেমাটোকিট দেখেছেন ফ্লুইডটা দেওয়ার পরে তার হেমাটোকিট দেখেন এই হেমাটোকিটের মাত্রা কতটুকু এটা দেখেন যদি কারো হেমাটোকিটের মাত্রা তখনও বেশি থাকে তখন আপনি বুঝবেন তাকে কলয়েড দিতেই হবে কলয়েড দিবেন যদি হেমাটোকিট বেশি থাকে রোগী শখে থাকে তখন আপনি কলয়েড দিবেন রোগী শখে আছে এবং আপনার হেমাটোকিট বেশি কলয়েড পাব সেকেন্ড শখ দেওয়ার পরে আপনি এটা তো এক ঘন্টায় শেষ হয়ে যাবে শেষ হয়ে গেলে আপনি আবারও দেখেন তার পাস ব্লাড প্রেশার ভাইটাল সাইন কি হেমোডাইনামিক্যালি উনি স্টেবল কি যদি উনি হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল থাকে এই কলারটাকে চেঞ্জ করে আপনি কি করবেন নর্মাল সেল এনে নিয়ে আসবেন অথবা রিঙ্গার সিলেক্টেড অথবা হার্ট সব এবং সেভেন এম এল পার কেজি পার আওয়ার দুই থেকে চার ঘন্টা দিবেন চার ঘন্টার পরে ফাইভ এম এল পার কেজি পার আওয়ার চার ঘন্টা দিবেন থ্রি এম এল পার কেজি পার আওয়ার চার ঘন্টা দিবেন চব্বিশ ঘন্টা ফ্লুইডটা পাবে চব্বিশ ঘন্টা পরে শুধুমাত্র চ্যানেলটা মেনটেন করবেন এক্সট্রা ফ্লুইড দিবেন না পেশেন্ট চব্বিশ ঘন্টায় সব রিভার্ট হয়ে যাবে যদি দ্বিতীয় শখে কলয়েড দেওয়ার পরেও রোগীটা শখ রিভার্ট না হয় থার্ড শখ এই থার্ড শখে আপনারা আবার কলয়েড দিবেন আরেকটা ডোজ যদি সেটা ভলুবেন হয় ভলুবেন যদি ডেক্সট্রান হয় ডেক্সট্রান যদি প্লাজমাস হলে প্লাজমাস হল আবার রানিং অ্যালবোটিন হলে অ্যালবোটিন রানিং ড্রপস না কিন্তু এটা হবে টেন এম এল পার কেজি পার আওয়ার করে ম্যাক্সিমাম তিনবার আপনি কলয়েড দিতে পারবেন যদি সেটা কলয়েড ডেক্সট্রান হয় পাঁচবার আপনি ভলুবেন দিতে পারবেন প্লাজমাস হল ফিফটি এম এল পার কেজি পর্যন্ত পাঁচবার এবং মাঝে মধ্যে দেখবেন তার ক্যালসিয়াম কমছে কিনা আমি ক্যালসিয়াম দিবেন আর কি এসিডোসিস আছে কিনা তাকে আপনি সই বাই কার্বনে ক্যালসিয়াম যদি দিতে হয় ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট পাওয়া যায় টেন এম এল পার কেজি এই দশ এম এল এর যেটা ইঞ্জেকশন এটা আপনি ছয় ঘন্টা পর পর রিপিট করতে পারবেন এটা দিলেই দেখবেন সব রিভার্ট হয়ে যেতে পারে সোডি বাই কার্বোনেটটা দিবেন ওয়ান টু থ্রি এম এল পার কেজি পার আওয়ার করে যদি দেন তখনই দেখবেন এটা রিভার্ট হয়ে যেতে পারে তাহলে দেখেন আপনার সিদ্ধান্ত রোগীগুলাকে কত কত সুযোগ আছে আর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাকে আসলে রিভার্ট করা কিন্তু আমি আবারও বলি প্রথম একটা ঘন্টার মধ্যে যদি আপনি শক রিভার্ট করতে পারেন ইউল বি হ্যাপি রোগীটা আপনার সামনে বেঁচে যাবে কিন্তু পরবর্তী আওয়ার্স গুলোকেও আপনাকে ঠিক একই রকম ভাবে বলা হলো সেটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করবেন তিনবার কোন জায়গায় আপনি দিলেন কলয়েড অথবা চার থেকে পাঁচবার দেওয়ার পরবর্তী সময় বারে বারে আপনি হ্যামাটোকিট দেখার চেষ্টা করেন হ্যামাটোকিটটা কমলো কিনা হ্যামাটোকিট থেকে কমছে কিনা যদি আপনি কলয়েড দেন হ্যামাটোকিট কমে ভাইটাল ভালো থাকে আপনি বুঝবেন আপনার ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে যদি আপনি দেওয়ার পরে অত্যধিক মাত্রায় আপনার হ্যামাটোকিট কমে যায় আপনি বুঝে নেবেন রোগীটার কোথাও না কোথাও ব্লিডিং হচ্ছে আই রিপিট আগে মনে করেন ছেচল্লিশ ছিল হ্যামাটোকিট এখন আপনি কমিয়েছেন বলুবেন দিয়ে এটা হবে ছত্রিশ এটা কেন আপনার বিশে গেল কেন আঠাইশে চলে যাবে তাহলে দশের বেশি আপনার হ্যামাটোকিট কমে গেছে আপনি ইয়া দেওয়ার পরে কোথাও না কোথাও ব্লিডিং হচ্ছে কোথাও না কোথাও ব্লিডিং হচ্ছে বুঝে ফেলবেন এবং যখনই আপনি দেখবেন আপনার হ্যামাটোকিটের মাত্রা অনেক কমে গেছে তখন আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন আমি তাকে ব্লাড দেব আই রিপিট আমি তাকে ব্লাড দেব হোল ব্লাড দিবেন যখনই ব্লাড দিবেন টেন এম এল পার কেজি পার আওয়ার যদি পিওর এড ব্লাড সেল দেন ফাইভ এম এল পার কেজি পার আওয়ার ব্লাড যাবে রানিং দ্রুত গতিতে ব্লাড দিয়ে দিবেন এক ঘন্টা যেতে ব্লাড চলে যাবে অথবা আর বেশি কলয়েড অথবা ব্লাড যেটাই দিচ্ছেন না কেন এটা হবে দ্রুত টেন এম এল পার কেজি পার আওয়ার পর কখনোই স্লো কখনো ব্লাড ট্রান্সমিশন হবে না ডেঙ্গি তাহলে হ্যামাটোকিট আমাকে বুঝছে যে আমি তাকে কলয়েড দেব হ্যামাটোকিট আমাকে বলছে যে নাকি আমি ব্লাড দেব এবং যখন আপনি কাউকে কলয়েড দিয়ে চিকিৎসা দিচ্ছেন 
এটা দশের মধ্যে রাখছে কিনা দেখেন আমরা টিকিট কমাতে পারে দশ পর্যন্ত তার নিচে যদি কমিয়ে ফেলে ব্লিডিং হচ্ছে কথা অনেক কথা আর তখন রোগী আপনাকে বলবে আমার তো ব্লিডিং হচ্ছে ভাই চোখের সামনে দেখতে পারলেন তখন তো আপনি ব্লাড দিবেন যখনই দেন হোল ব্লাড এবং এই যে হ্যামোরোজিক ফিভার হচ্ছে ডেঙ্গি শক সিনড্রোম হচ্ছে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের কথা বললাম কম্পেনসেটের শক পর্যন্ত আমি বললাম হাইপোভলিমিকে আমি এখনো বলি নাই আমি বলবো কিন্তু আমি পাশাপাশি আরেকটা জিনিস বলি যখন রোগীটাকে এত কিছু আপনি দিলে দেওয়ার পরেও রোগীটা কিছুতেই শক যেহেতু রিভার্ট না হয় তখনই একমাত্র আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন আমি আয়নোট্রোপ দেব তাহলে আপনার আয়নোট্রোপের সিদ্ধান্ত আসবে প্রথম ক্রিস্টালয়েডের পরে তিনবার কলয়েড পাওয়ার পরে অথবা পাঁচবার ভলুমেন পাওয়ার পরে তখন সিদ্ধান্ত আসবে আমি আয়নোট্রোপ দেব ডোবুটামিন না ডোপামিন না কি দেবেন প্লিজ এর আগে আপনারা আয়নোট্রোপ দেন না যদি এর আগে আপনারা আয়নোট্রোপ দেন রোগীটার কার্ড অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে আমাদের অসংখ্য ডেথের কারণ লেখা হচ্ছে फलो कर আমি যেভাবে বলে দিলাম পুরোটাই শুধু ন্যাশনাল গাইডলাইনের কথা এটা ফলো করেন আপনি আপনার রোগীগুলোকে সেভ করতে পারবেন ইনশাল্লাহ তখন আপনি আয়নোটাপে যাবেন এবার আমি সবচাইতে ক্রিটিক্যাল তম শখের কথা বলবো এটা হচ্ছে হাইপোভলমিক শখ এই রোগীটা তো পালসি নেই ব্লাড প্রেশার নেই এই রোগীটা আপনাকে বুঝাচ্ছে আপনি যদি তাকে আধা ঘন্টার মধ্যে সেভ করতে না পারেন ওর একটার পর একটা অর্গান ধরে ফেলবে তার কারণ তার কোনো পালস নেই ব্লাড প্রেশার নেই ওর ব্রেইন ধরবে হার্ট ধরবে কিডনি ধরবে লিভার ধরবে ইন ভেরিবলি ধরবে এবং আমি রিপিট করি যদি কাউকে আপনি ফোর আওয়ার্স এইভাবে পাঁচ ব্লাড প্রেশার ছাড়া রেখে দেন তার তিন থেকে চারটা অর্গান ফেল হবে ডেঙ্গিতে তিনটা অর্গান ফেল আপনি যতই আইসিউতে যত কিছু দেন ডেথ রেট এইটি পার্সেন্ট ফোর আপনার অর্গান ফেলর হয়ে গেছে যতই আপনি আইসিউ আইসিউ করেন যেখানেই থাকি না কেন আমরা ওয়ার্ডে থাকতে পারি এইচডিউতে থাকতে পারি আইসিউতে থাকতে পারি এই রোগীটাকে আপনি যার কোন পাস নেই ব্লাড প্রেশার নেই শুরুটা ক্রিস্টাল অয়েড আবারও বলি নর্মাল স্যালাইন দিয়ে দিবে কিন্তু টোয়েন্টি এম এল পার কেজি পার আওয়ার করে দিবে তার মানে কি দুইটা তিনটা চ্যানেল দরকার হলে ব্লাড প্রেশার আপনার স্যালাইন ব্যাগের ভিতর দিয়ে প্রেশার দিয়ে চাপতে চাপতে দেন ছয়শো ড্রপস কি আপনি হিসাব করে দিতে পারবেন বলেন ছয়শো ড্রপ তার মানে কি আপনি দুই তিনটা চ্যানেলে তাকে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের ভিতর পাঁচশো এম এল দিয়ে দিবে ফাইভ হান্ড্রেড এম এল নর্মাল স্যালাইন উইদ ইন ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস চিলড্রেন হোক অ্যাডাল্ট হোক যদি এই রোগীটাকে আপনি বাঁচাতে চান এটা হচ্ছে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস তোমার রোগী ও সুযোগ দিবে না দিস ইজ ওয়ান ফ্লুইডের জন্য নাম্বার ওয়ান দিলেন দেওয়ার পরে ঠিক একই রকম ভাবে আপনি আবার জাজমেন্ট করবেন এইবার আপনি জাজমেন্ট করবেন বিশ মিনিট পরে ফ্লুইডটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে রোগীটার কি কিছু কিছু সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আসলো কিনা আপনি কি বিশ অথবা তিরিশ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার পেয়েছেন যদি পেয়ে যান ইউল বি হ্যাপি যার জিরো ছিল সেখান থেকে চল্লিশ আপনি সৃষ্টি গেছেন এই পেশেন্ট সেভ করার সুযোগ আপনার কাছে আছে তাহলে এরপরে কি করতে হবে এরপর যেটা করতে হবে এই রোগীটাকে আপনি টেন এম এল পার কেজি পার আওয়ার করে পরবর্তী দুই ঘন্টায় আপনি আবার ক্রিস্টাল দিবেন কারণ রোগীটা রেসপন্স করে যাচ্ছে ইম্প্রুভমেন্ট করে যাচ্ছে এবং রোগীটা যদি আরো সৃষ্টি লিক বার্ড প্রেশার উঠে আসে সিক্সটি সেভেন্টি এইটি তখন তাকে আপনি আবার ধীরে ধীরে এবং যখনই আপনি তিন ঘন্টা চার ঘন্টা দেখছেন প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় রোগীর ব্লাড প্রেশার চেক করবেন প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় আপনাকে দেখতে হবে ভাইটাল গুলা ভালো আছে পালস ব্লাড প্রেশার ইউরিনাল ফুড এবং আপনার পালসের ভলিউম রেস্টুরেন্ট 
যদি ভালো থাকে আপনার রোগী কিছু হবে না আই কে সেট দ্যাট আপনার রোগী সেভ হয়ে যাবে নাম্বার ওয়ান সেকেন্ড থিং এই রোগীটাকে পনেরো থেকে বিশ মিনিট আপনি ক্রিস্টালয়ের দেওয়ার পরে আপনি দেখলেন রোগীর তো পাঁচ ব্লাড প্রেশার কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না ওই বিশ মিনিট পরে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন আমি তাকে কলয়েড দেব দ্য সেকেন্ড শক উইল বি কলয়েড থার্ড শক উইল বি কলয়েড ফোর্থ শক উইল বি কলয়েড খালি খেয়াল করতে হবে কি যে আমরা এবিসিএস করলাম কিনা এসিডোসিস ব্লিডিং ক্যালসিয়াম এবং সুগারটা চেক করলাম কিনা এবং আমরা হ্যামাটোপিট দেখলাম কিনা যদি হ্যামাটোপিট বেশি থাকে রোগী শকে আছে হ্যামাটোপিট বেশি কলয়েড 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 সেকেন্ড শক থার্ড শক ফোর্থ শক কি কলয়েড ডেক্সটার্ন ফর্টি ভলুভেন প্লাজমা জল অথবা অ্যালবোমি একই জিনিস কিন্তু এখানে আপনি আরো আর্লি দেওয়ার চেষ্টা যদি ব্লিডিং হয় তার জন্য হচ্ছে আপনার হোল ব্লাড অথবা রেড ব্লাড সেল কনসেন্ট্রেট হোল ব্লাড দিলে টেন এম এল পার কেজি পার আওয়ার রানিং দিবেন যে আর বিছে হয় ফাইভ এম এল পার কেজি পার আওয়ার রাইট তিনবার আপনি দিতে পারবেন ডেক্সটান পাঁচবার দিতে পারবেন ভলিবেল রেসপন্স করতেছে না কিছুতেই তখন আপনি আয়নোট্রপ দিবেন তার আগে আয়নোট্রপ প্লিজ দিবেন না যখন আপনি থার্ড টাইম ভলিবেল দিয়ে অর্গান দিচ্ছেন যে তাকে আপনাকে আয়নোট্রপ দিতে হবে তখন আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন এই রোগীটাকে আমার হয়তো ডায়ালাইসিস লাগবে যখন তিন শক আপনি রিভার্ট করতে পারলেন না তার ফিট ইন বাড়া শুরু হবে এই রোগীগুলো ইনভ্যারিয়েবলি দেখবেন বাই কার্বোনেট পাবে তার কারণ তাদের ইনভ্যারিয়েবলি মেটাবলিক তাদের ইনভ্যারিয়েবলি আপনি তাকে ক্যালসিয়াম দিবেন এই জন্য যখন আপনি কলয়েড দিচ্ছেন তখনই যদি ক্যালসিয়াম কম্পাউন্ড ক্যালসিয়াম দিয়ে দেবেন ইনভ্যারিয়েবলি রোগীগুলো সোডিয়াম কম থাকবে আপনি তাদেরকে এগুলো কারেক্ট করার চেষ্টা করবেন অনেক ইনভেস্টিগেশন এদেরকে করার দরকার হবে কারণ এটা ক্রিটিক্যালি একটা ইলনেস পেশেন্ট প্রেফারেবলি হয়তো এটা আইসিউ তে থাকবে কিন্তু আমাদের আইসিউ যদি সম্পূর্ণ ফিল আপ হয়ে যায় তাহলে এইচ ডিও তো আপনি ম্যানেজ করেন যদি সেটাও ফিল আপ হয়ে যায় ওয়ার্ডে একটা কর্নারে একটা বেডে পর্দা দিয়ে রোগীটাকে ম্যানেজ করেন কিন্তু প্লিজ এই রোগীটাকে যাত্রা পথে দেরি করে দিয়েন না এই রোগীটা ক্রিটিক্যাল সবচাইতে ক্রিটিক্যাল তোমার যদি জোন ডেঙ্গি রোগী থাকে এটা হচ্ছে শেখা যাও পালস ব্লাড প্রেশার কিছুই ছিল না ডাক্তার সাহেব যখন দেখল ডিকম্পেন্সেটেড শক এই যে এতক্ষণ ফুইড এর কথা বললাম কোথাও কিন্তু আমি দেখবেন প্লাটিলেটের কথা বলি নাই কোথাও আমি একটা বারও কিন্তু প্লাটিলেটের কখন দেখবেন না দেখবেন বলি নাই তার কারণ প্লাটিলেট প্রোপাইলেক্সিস কোন রোল আছে কিনা এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভাবে কোন সায়েন্টিফিক ব্যাপারে নাই এই জন্য প্লিজ প্লাটিলেট প্লাটিলেট অস্থির হবে না মানুষজন যেন অস্থির না হয় এটা চেষ্টা করবেন মানুষজন তার মধ্যেও প্লাটিলেট প্লাটিলেট করে বেড়াবে আপনাকে কিন্তু আপনি দেবেন না আপনি প্লাটিলেটের সিদ্ধান্ত নিবেন তখনই যদি দেখেন একটা রোগীর অবস্টেক্টিক স্কেয়ার লাগতেছে প্লাটিলেটের কারণ অনেক কম দশ হাজার নিচে তা থেকে প্লাটিলেট দেবেন যদি ইমিডিয়েটলি একটা সার্জারি দরকার হচ্ছে প্লাটিলেট কারণ দশ হাজারের নিচে নেমে গেছে তাদেরকে প্লাটিলেট দেবে আদারওয়াইজ প্লাটিলেটের কোনো রোল নাই লেন্সেটে পাবলিকেশন আছে দুই হাজার সতেরো সালে যারা প্লাটিলেট পেয়েছে তাদের মৃত্যু বেশি ছিল আমরা আয়োট্রোজেনিক মৃত্যু করতে পারি না প্লিজ ফিজিশিয়ানরা এটা আমরা যেন না করি থার্ড অংশ হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে এই রোগীগুলোর কোয়াগুলো পেটি হয় যেটার জন্য ব্লিডিং হয় এই জন্য প্লাটিলেট কমে যাওয়ার জন্য ব্লিডিং হবে বলে কোনো কথা নেই প্লাটিলেট দেড় লাখ আছে কিন্তু পেশেন্টের ব্লিডিং হচ্ছে এরকম ঘুরি ঘুরি কেজ আছে তাহলে প্লাটিলেট দেড় লাখ তো নর্মাল প্লাটিলেট নর্মাল থেকেও ব্লিডিং হতে পারে কোয়া গুলো পিঠের জন্য আপনারা যে যেখানে থাকেন না অনেক টেস্ট আপনারা করেন কিন্তু আমি বলবো যে কয়েকটা জিনিস আপনারা বেশি কম পাবেন একটা হচ্ছে আপডার্মাল পাবেন এক নম্বর হচ্ছে ফিফ্টিন ওজেন এক নম্বর হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভিটেড পার্সিয়াল প্রথম ইন টাইম সব ক্ষেত্রে যে প্রথম ইন টাইমে অ্যাবডার্মালটি পাবেন তা কিন্তু নয় কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটেড পার্সিয়াল থম পার্সিন টাইম অথবা ফিফটিন ওজেন টাইম এটাই আপনাকে ইন্ডিকেট করবে এই যে কোয়াগুলো পেতে শুরু হয়ে 
খেয়াল করবেন ডিসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোয়াগুলেশন ইন ডেঙ্গি ইজ নট সেম প্যাথোফিজিওলজি অফ দ্যাট অফ সেপসিস অফ দ্যাট অফ আদার ডিজিজ এর জন্য সব ডিআইসি কে এক কাতারে চিকিৎসা করবেন না আই রিপিট সব ডিআইসি এক কাতারে চিকিৎসা পাবেন ডিসিমিনেটেড ইন্ট্রাভাসকুলার কোয়াগুলেশন প্রটোকল নামে একটা প্রটোকল আইসিইউ তে চালু আছে আমি জানি না আপনারা কি আইসিইউ এর কাছে আছেন কিনা যদি থেকে থাকেন সবাইকে আমি রেসপেক্ট করি কিন্তু DIVC protocol is not effective in severe dengue. এর জন্য কাউকে একসঙ্গে চারটি ক্যারাটিসিপিটে চারটি প্লাটলেট এবং চারটি হোল প্লাজমা এই যে প্র্যাকটিসটা অনেকে আমরা আইসিইউ তে করতেছি দিস ইজ नॉट রিকমেন্ডেশন फ्रॉम এনি अदर এটা রোগীর ফ্লুইড ওভারলোড করে এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে রোগী থেকে কোয়াগুলোপিটি বাড়ায় যাদেরকে প্রোপাইলিক্সিস অনেক প্লাটলেট দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্লাটিলেট ইটসেলফ কজেস দা ইনক্রিমেশনস অফ দা ডিএসসি অর্থাৎ ব্লিডিং এর জন্য প্লাটিলেট নিজেই ডাই হয়ে গেছে আমরা সেটা করে বেড়াচ্ছি এটা যেন না করি আমরা এর জন্য প্লিজ প্লাটিলেট দেখার সময় গাইডলাইনটা ফলো করেন ছোট বইটা তো লেখা আছে দেখবেন যে একেবারে কাউন্ট যদি 10000 এর নিচে নামে কারো যদি ইমিডিয়েট সার্জারি লাগে সিরিয়াস অবস্থাতে কেয়ার লাগছে তাদেরকে শুধুমাত্র প্লাটিলেটের কথা ভাববেন অন্যদেরকে ভাববেন না মনে রাখবেন আপনার হোল ব্লাড এবং পিউ রেড ব্লাড সেল প্লাটিলেট থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন কারণ আমাদের রেড ব্লাড সেল মানুষের সেলের ভিতর অক্সিজেন নিয়ে যায় যে রোগীটা হাইপোভলেমিক শকে আছে তার সেলে কোনো অক্সিজেন নেই প্লাটিলেট এই অক্সিজেন সেলে নিতে পারবে না নিবে আর বেশি এর জন্য তাকে হোল ব্লাড দিবেন অথবা পিউ রেড ব্লাড দিবেন ভেরি সিম্পল মেকানিজম কিন্তু আমরা না বুঝার কারণে ভুল ভুল হই আমরা ফিজিশিয়ান আমাদের কঠিন দায়িত্ব আছে কিন্তু আমরা আমাদের ভুলগুলোকে শুধরানোর চেষ্টা করব ভুলগুলো শুধরানোর সবচেয়ে সহজ উপায় ফলো দা গাইডলাইন ফলো দা ন্যাশনাল গাইডলাইন দ্যাট হ্যাজ বিন ডান বাই आवर স্পেশালিস্ট আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা যারা আছেন সবাইকে নিয়ে পাবলিক হেলথ এক্সপার্টকে নিয়ে বিভিন্ন পার্টনারদেরকে নিয়ে বছরকে বছর কষ্ট করে এগুলো তৈরি করছি ফর ইউ পিপল for you physician apnara jodi eglar implement byabohar na koren et theke dukkho jonok jinish hote pare na bishesh kore emon ekta disease e je disease ta notifiable je disease ta complex complicated ebong je rog ta mittu ghotay that's the dengue dengue ke halka bhabe keu niben na please i repeat kono physician kono kono rog e dengue patient ke amra halka bhabe nebo na case load hobe আমরা পেশেন্ট ক্যাটাগরি করে ফেলবো এবং সঠিক ভাবে ফ্লুইড দেব আমি আর অনেক আলোচনা করব না অনেক দীর্ঘ আলোচনা আপনাদের সঙ্গে করেছি যদি আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকে হয়তো পনেরো বিশ মিনিট আমি ডিসকাস করব আমার বক্তব্য এখানে এসে আমি অত্যন্ত দুঃখিত আমি অনেক কথা বলেছি অনেক জোর গলায় অনেক কিছু বলেছি আপনারা যদি হার্ট হয়ে থাকে আমি সরি এটা সবারকে ইউনিফর্ম করার জন্য সবাকে একই রকম ভাবে ম্যানেজমেন্ট প্রটোকলটাকে ফলো করার জন্যই আমার আজকে এইভাবে আমাদের ফিজিশিয়ানদের সামনে আসা এবং আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় আছেন এডিজিরা আছেন আমাদের সেক্রেটারি আছেন মিনিস্টার আছেন তারা সবাই কনসার্ন প্রত্যেকে গভর্নমেন্ট থেকে কনসার্ন আমরা কিভাবে ভালো ম্যানেজমেন্ট করতে পারবো এটা আপনাদের দ্বারাই সম্ভব এবং সেই জন্যই আজকে আমার আপনাদের সকলের সামনে এসে এই বক্তব্যটা পেশ করা আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট ছাড়া আমি বাকি অংশগুলো বললাম না প্রিভেনশনের কোনো কথাই আমি টাচ করলাম না কারণ এক একটা জিনিস অনেক বড় বড় চারটা এগুলো দীর্ঘদিন কোনো একটা সময় আমরা আলোচনা করতে পারবো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটা নিয়েই আমি আজকে আলোচনা করলাম এবং আপনাদের যদি কার কোনো এখনো ভাইরাজ কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমি এখনো নিতে রাজি আছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক থেকে আমি সবাইকে আপনাদের দিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে একটা হাত তুলছেন হাত তুলছেন মানে কেন একজন বলেন প্রশ্ন করেন আমরা কি বেশি হবে ওইটা 
এক্সাক্টলি যখন আপনি কোন রোগীর জ্বরের অবস্থায় দেখছেন সেটাই তার বেসিন হ্যামাটোকিট হবে তার কারণ আমাদের ন্যাশনাল কোন হ্যামাটোকিট লেভেল যা আমাদের জানা নাই এই জন্য জ্বরের সঙ্গে যখন যোগীরা আসবে এটা তার বেসিন হ্যামাটোকিট হবে কিন্তু জ্বরের পরবর্তী সময়ে যদি কোন রোগী প্রথমবার আপনি সিবিসি করেন এটা তার বেসিন হ্যামাটোকিট কিন্তু হচ্ছে না তখন আপনি জানবেন না আসলে রোগীটার বেসিন হ্যামাটোকিট কি কারণ তো অলরেডি রোগীটা তখন লিকে শুরু হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে যদি অ্যাডাল্ট পুরুষ অথবা মহিলা হয় আপনারা ধরে নেবেন পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত তা নর্মাল হ্যামাটোকিট থাকে পঞ্চম দিন ষষ্ঠ দিনে কোন রকম সপ্তম দিনের মাথায় এসে আইজিএম আইজিজি অ্যান্টিবডি করবে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ আর কারো হ্যান্ডরেস নাই না ওকে ফাইন এক্সিলেন্ট তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের একটা ডিসকাশন একটা একটা হ্যান্ডরেস করবে নিচে এখন দেখি আছে কি রহমান প্রশ্ন করেন প্লিজ শান্তি স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আমি জানতে চাচ্ছি যে ইন কেস অফ ডিকম্পেনসেটেড শক আমরা প্রথমে 20 এম এল পার কেজি কলয়েড সরি ননোসালাইন দিয়ে রানিং দিয়ে আফটার 15 মিনিটস ফলো আপে যদি پیشنট ইমপ্রুভ না করে তাহলে আমরা কলয়েড দেব এই কলয়েড পর পর তিনটা দেওয়ার পরে আমরা আইনোটোপের ব্যাপারে ডিসিশন নিব এই যে কলয়েড তিন তিন বার যদি দিতেছি এই যে মাসখানের ইন্টারভালটা কি হবে স্যার ফলো আপ এবং দ্বিতীয় কলয়েডটা দেওয়ার ইন্টারভালটা এক্স্যাক্টলি যখন আপনি কলয়েড দিবেন কলয়েডটা আপনি দিচ্ছেন 10 এমএল পার কেজি পার আওয়ার কিছু সময় যাবে যতক্ষণ উপযুক্ত কলয়েড যায় এরপরে আপনি জাস্ট একটা মেইনটেনেন্স চ্যালেঞ্জ রাখবেন কারণ ওই কলয়েড শেষ হওয়ার পর আপনি আবার তাকে ভাইটালস দেখতেছেন ঠিক তাই না এই ভাইটালসগুলো যখন ভালো হয়ে যাবে তখন সেটা ক্রিস্টালয়েডে রিফার্ড হয়ে যাবে ক্রিস্টালয়েডে 10 এমএল পার কেজি পার আওয়ার 2 ঘন্টা 7 এমএল পার কেজি এভাবে কমে যাবে আর যদি সে রেসপন্স না হয় আবার একটা কলয়েড থাকে <laughs> मेलेना <laughs> প্লাটিলেট কাউন্সার 35 40000 আমরা পাই এই রোগীগুলোর ক্ষেত্রে স্যার আমরা সিদ্ধান্ত কি নেব মানে হেমাটোকিট নরমাল থাকে সবসময় স্যার 40 41 এরকম পাচ্ছি আমরা ওকে ফাইন আমি বলবো যে হেমাটোকিট 40 41 নরমাল কিনা এটা আপনি অনেক ভাবে ডাক্তার সাহেব আপনি বেসিন হেমাটোকিট জানেন কিনা যদি বেসিন হেমাটোকিট জানেন তাহলে আপনি কি চিন্তা করতে হবে তার কারণটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে অনেক মহিলা এবং পুরুষ থাকে তাদের হিমোগ্লোবিন থাকে কম 9 10 11 রিমেম্বার সাধারণত হিমোগ্লোবিন যা থাকবে তার থ্রি ফোল্ড হবে তার নরমাল হেমাটোকিট তাহলে কারো যদি হিমোগ্লোবিন 11 থাকে তার তার হেমাটোকিট হওয়ার কথা 33 তার যদি আপনি 40% পান মানে প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে রাইট তখন তাকে ফ্লুইড দিতে হবে সেকেন্ড ইস্যু যদি কেউ হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল থাকে যদি কেউ হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল পাস ব্লাড প্রেসার সবকিছু ভালো আছে এবং তার হেমাটোকিট ভালো আছে তার ক্ষেত্রে কোনো ফ্লুইড দিতে হবে না তাকে শুধু আপনি আইদার কিপ বেইন ওপেন রাখবেন অথবা অবজারভেশন করবেন অথবা শুধু অবজারভেশন দ্যাটস ইট সেন্ট্রাল সেলের ডাইরেক্টর স্যার হ্যান্ডেল করছেন সেক্রাসেলের ডাইরেক্টর স্যার এটা কি আকি হলো কেন সেক্রাসেলের ডাইরেক্টর স্যার স্যার বলেন স্যার ডাইরেক্টর সেক্রাসেল ইনস্টিটিউট তো চলে গেল যে
डेटिविटी যদি ডে 1 এ করেন সেটা अराउंड 67% হবে তারপরে ডে 4 অনওয়ার্ড যখন করবেন এটা কমতে থাকবে এটা এমন না যে জিরো হবে এটা এমন হতে পারে আপনি আপনি সিজ দিতে গিয়ে এনএস1 পজিটিভ পাচ্ছেন সেটা হয়তো হার্ডলি 5% কেস হবে তার মানে 100 টা কেস হলে ভুলে পাঁচটা হতে পারে সুতরাং তখন আপনি যদি করেন আপনার ম্যাক্সিমাম সময় কনফিউশন আরাইজ করবে এই জন্য ওই সময়গুলো চার দিনের পরে করবেন না আইজিএম সাধারণত এপিআর করা শুরু করে আপনার 5 ডে থেকে प्राइमरिंग আরজন হেনরি আছে সুপারিনডেন আপনি বলেন প্রশ্ন করেন সুপারিনডেন কোথাকার শহীদ সরারদি হাসান হাসান আল্লাহ আচ্ছা হ্যাঁ প্রশ্ন করছেন আরজন হাত তুলছেন छोटे गुरुपूर्ण रोगी तरह जर उठबे তরুণ বয়সে অনেকের কিন্তু এই বছর দেখা যাচ্ছে যে তাদের কিন্তু যদিও এটা কোনো রিপোর্ট নাই এখন কোনো পাবলিশ রিপোর্ট আসে না এই পান কোনো পেপারে কিন্তু অবজারভেশনে দেখা যাচ্ছে তাদের লো গ্রেড ফিভার থাকতেছে অনেক বেশি মাত্রায় গায় ব্যথা থাকা এটা বেশি হচ্ছে না অথবা মাথা ব্যথা হচ্ছে কিন্তু আগের মতো তীব্র নয় একসময় বলা হয়তো আমাকে কি রড দিয়ে পিটাচ্ছে কিনা এই ধরনের ব্যথা কিন্তু রোগী বলছে না একটা সময় ছিল শুধু বাচ্চারা ডায়রিয়ার কথা বলতো এখনকার সময় দেখবেন তরুণ বয়সে অনেকে ডায়রিয়ার কথা বলবেন অথবা অ্যাডাল লোকজন যে পাতলা পায়খানা হয়ে যাচ্ছে চার বার পাঁচ বার করে এটা ওয়ার্নিং সাইন সো এই জন্য এগুলো আমাদেরকে একটু দেখতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে রোগীটা সরাসরি কোনো একটা অর্গান ইনভলভমেন্ট করে প্রেজেন্টেশন করা এই জিনিসগুলো আমরা এবারকার ডেঙ্গি অথবা গত বছরও কিছু কিছু ডেঙ্গিতে আমরা দেখেছি অর্থাৎ তার কিন্তু শকে যায় নাই কিন্তু রোগীটা কোনো না কোনো অর্গান ধরে গেছে হয় তার কিডনি অথবা ব্রেইন অথবা মায়া কার্ডারিস হয়ে গেছে এরিথমিয়া হচ্ছে এই ধরনের কিছু অ্যাটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন ওটা রোগীগুলো আমাদেরকে দিচ্ছে 
অনেক ক্ষেত্রে রোগীগুলো দেখবেন যারা হয়তো বাসায় ছিল পেশেন্ট ক্যাটাগরি এ ছিল কিছুটা ফ্লুইডও খেয়েছে কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে তারা দ্রুত শকে চলে যাচ্ছে র‍্যাপিড ডেভেলপমেন্ট অফ দি ডিকম্প্রেসরের শক এইটাও কিন্তু একটা এটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন যেটা আমরা আগে অনেক কিছু দেখতে পাই না তো এই ধরনের ফিচারস যেগুলো আছে আমি মনে করি এগুলো আমাদের কিন্তু দেখতে হবে প্রায় প্রতিটা জিনিসকে চোখ কান খোলা রেখে এবং এক্সটেনসিভ ইনভেস্টিগেশন করার দরকার হবে যদি কোনো এটিপিক্যাল রোগী থাকে থাকে তার কারণ ডেঙ্গি রোগীর অনেকেই কিন্তু এটিপিক্যাল প্রেজেন্টেশনের সঙ্গে অন্য রোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেতে পারে আর এটা হচ্ছে ডেঙ্গি রোগীর সঙ্গে কনকমিটেন্ট টাইফয়েড কনকমিটেন্ট ইউরিনারি ইনফেকশন কনকমিটেন্ট রেসপিরেটরি ট্র্যাক ইনফেকশন হতে পারে কনকমিটেন্ট সেপসিস হতে পারে এই জন্য আপনাদের চোখ কান খোলা রাখতে হবে জ্বরটা সাত দিনের বেশি চলে আসলো কেন রোগীটার নতুন কোনো সিম্পটম আসলো যেটা রোগী ডেঙ্গি দিয়ে এক্সপ্লেইন করা যাচ্ছে না হঠাৎ করে নেক রিজিডিটি হয়ে গেল কেন কেন হঠাৎ করে তীব্র পেটে ব্যথার সঙ্গে অন্য কিছু শুরু হচ্ছে কেন কফটা প্রোডাক্টিভ হয়ে গেল এগুলো যদি দেখেন তাহলে কনকমিটেন্ট ইনফেকশন এবং তার প্রেজেন্টেশনটা আপনারা বুঝতে পারবেন আমি আবারও বলি যে ডেঙ্গি সাধারণত এক সপ্তাহের একটা ক্রিটিক্যাল একটা গেম অফ দি ভাইরাল ফিভার মানুষের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় যে জ্বর যাদের থাকে তারা ম্যাক্সিমাম খেতে তিন চার দিন পর জ্বরটা কমে যায় কিন্তু তার মানে এই না যে সবার জ্বর তিন চার দিনের পরে কমবে তারা করে জ্বর সাত দিন পর্যন্ত থাকতে পারে কিন্তু আপনি এক্সপেক্ট করবেন সাত দিন পরে সাধারণত ডেঙ্গি জ্বর হবে না ডেঙ্গি জ্বরের সাত দিন পরেও যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ধরে নিতে হবে যে তার কনকমিটের অন্য কোনো ইনফেকশন আছে কিনা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ফিফ ডে সিক্স ডে কে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড বলা কারণ জ্বরটা যখন পড়ে যায় তখনই আসলে ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডটা শুরু হয় এবং সেটা এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ভাবে আটচল্লিশ ঘন্টা বলা হয়েছে আমাদের বাংলাদেশের কেস গুলোকে আমরা এনালাইসিস করলে হয়তো বলতে পারবো যে ক্রিটিক্যাল ফেজ কি আরো বেড়ে যাচ্ছে কি বাড়ছে না ম্যাক্সিমাম সিক্সটি আওয়ার্স পর্যন্ত বলা আছে কিন্তু এরপরে আর কিন্তু বলা নাই তো এই জন্য আমি বলবো যে আমাদের এই পঞ্চম ষষ্ঠ দিনের মাথায় রোগীগুলোকে বেশি কেয়ারফুল হইতে হবে ম্যাক্সিমাম রোগীর ক্ষেত্রে সব রোগীর ক্ষেত্রে না কোনো কোনো রোগী এমন হইতে পারে দুই দিন পরে জ্বর নাই তার জন্য তৃতীয় দিনটাই কিন্তু এফ এফ্রাইল অথবা ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড কোনো কোনো রোগী ছয় দিন পর্যন্ত জ্বর থাকতে পারে তার জন্য সপ্তম এবং অষ্টম দিনটা ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড যেটাই করেন না কেন তারপরে কিন্তু রোগীটা কনভালেসেন্স চলে যাবে এবং কনভালেসেন্স রোগীগুলো ভালো থাকবে আপনারা দেখবেন যে রোগীটা ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে তার তো ব্রেডি ক্যারি আপনি এক্সপেক্ট করবেন কনভালেসেন্স পালসটা কিছুটা কম এটা আপনার জন্য ভালো খবর পালসটা অনেক বেশি এটা আপনার জন্য ভালো খবর না যদি দেখেন রোগী শকে আছে কিন্তু রোগীর আপনার লাংস এ ক্র্যাকলস এবং রোগীদের অ্যাসাইটিস রোগীদের ফিশন পা ফুলে গেছে মুখ ফুলে গেছে আপনি বুঝবেন এই রোগীটা শুধু শক না এটা ফ্লুইড ওভারলোড আছে যদি কোন রোগী শক এবং ফ্লুইড ওভারলোডে আপনার কাছে প্রেজেন্টেশন হয় প্রথম ফ্লুইডি কলয়েড হবে প্রথম ফ্লুইডি কলয়েড হবে ফ্লুইড ওভারলোড শক প্রথম ফ্লুইড কলয়েড হবে যদি আপনার কাছে তখনই আসে রোগী ঠিক আছে এবং কলয়েড দেওয়ার পরে আপনি আধা ঘন্টা পরে রোগীটাকে ফ্রুসোমাইড দিবেন যদি ব্লাড প্রেসার উঠে আসে ব্লাড প্রেসার রেকর্ড হচ্ছে আশি নব্বই ফ্রুসোমাইড টঙ্গি থেকে বলছি মেডিসিন এর কনসালটেন্ট স্যার আমি এখানে স্যার এখন আমাদের আজকে রুগী ভর্তি আছে বিরাশি জন ডেঙ্গুড়ি স্যার তো আমরা যেটা হয় বেশিরভাগ রুগী আতঙ্কিত হয়ে ভর্তি হয় স্যার এখন ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়াটা কি হলে ভালো হয় স্যার আমাদের আসলে আমরা হিমশিম হয়ে যাচ্ছি আছে দুই এক দিন আমি আমি করব কিনা স্যার এই জন্য স্যার ধন্যবাদ দেখেন আমি কিন্তু প্রথমে প্রথমে এই জন্য বলছি দেখেন আমাদের গেট কিপিং হচ্ছে না আপনার কাছে বিরাশিটা কোন কোন মেডিকেল কলেজে 200 বিরাশির পেশেন্ট আছে কোথা কোথা 400 টা আছে কিন্তু আসলে কি রোগীগুলো প্যানিক হয়ে ভর্তি হচ্ছে কিনা তাকে ভয়ে ভর্তি হয়েছে কিনা দেখেন এনএস কোন পজিটিভ নিয়ে ভর্তি হয়ে গেছে কিনা দেখেন এই গেট কিপিং না করলে আপনি আপনার জায়গায় সমস্যা পড়ে যাবেন কারণ বিদেশি যে پیشنেন্টের ফলোআপ করা সহজ কথা না কিন্তু এখান থেকে যদি پیشنেন্ট ক্যাটাগরি সব বাসায় পাঠায় দেন আপনার কাছে হয়তো 20টা 30টা রোগী থাকবে এদেরকে ভালোমতো দেখাটা আমাদের জন্য সহজ হবে প্লিজ গেট কিপিং করেন একটা ডেঙ্গি ডেস্ক করেন তাহলে সমস্যার সমাধান হবে দ্বিতীয় হচ্ছে যারা ভর্তি করলেন যদি এটা ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি সি রোগী হয়ে থাকে 
তাকে ছাড়ার আগে দেখেন চব্বিশ ঘন্টা রোগীটার এটলিস্ট কোনো জ্বর থাকতে পারবে না যদি কোন রোগী শখ থাকে তাকে মিনিমাম চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা হাসপাতালে থাকতে হবে শখ রিভার্ট হওয়ার পরে শখ রিভার্ট হওয়ার পরে মিনিমাম চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা হাসপাতালে থাকতে হবে রোগীটা সম্পূর্ণ ভালো থাকো তাও রাখবেন কারণ এটা ডিসচার্জ ক্রাইটেরিয়া নয় উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এর শখ কাউকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না রিভার্ট করার পরে থার্ড ইস্যু যদি কারো আপনার ভাইটাল সাইন ভালো হয় যদি রোগীটার জেনারেল ওয়েলবিং এবং এপিটাইট ভালো থাকে এবং রোগীটা আপনার ক্রাইটেরিয়া রিকভারি হয়ে গেছে তাহলে আপনি ছেড়ে দিতে পারবেন যদি রোগীর প্রাটিনের কাম পঞ্চাশ হাজারের উপর হয় তাকে আপনারা ছেড়ে দিতে পারবেন প্রোভাইডেড উনি হ্যামোডাইনামিক্যালি স্টেবল আছে এই কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আপনারা ডিসচার্জের জন্য ফলো করবেন তাদেরকে নিশ্চিত আপনারা ডিসচার্জ দিতে পারবেন আমি আবার একটু বলি আপনারা একটা জিনিস মনে রাখবেন হ্যামোডাইনামিক স্টেবিলিটি যে রোগীর পাউস ব্লাড প্রেশার টেম্পারেচার রেস্টুরেন্ট রেট ভালো আছে স্টেবল আছে এই রোগীটার কোনো সমস্যা হবে না তাকে এই ফ্লুইড দিবেন প্লাটিলেটটা বিশ হাজার বলে আমরা হঠাৎ করে একটা কাউন্ট কম পেলাম তো আমরা তাকে অ্যান্টিবায়োটিক দেব এগুলো প্লিজ করতে যায় না যে রোগীটার এই চারটা সাইন ইউরিন আউটপুট ভালো আছে এই রোগীটা আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ তাকে কষ্ট করে কিছু করবেন না